பல கோவில்கள் இடிபடுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு இந்த ஈகோ இந்த கோவில பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில் அவங்க இடிச்சு கட்டிட்டான் ஆனா என் கோவிலையும் நான் இடிச்சு கட்டுறேன் இடிச்சு கட்டல வசூல் ஒரு பாதரை நியமிக்க முடியுமா அரசால நியமிக்க முடியாது ஒரு பாஸ்தரை நியமிக்க முடியுமா நியமிக்க முடியாது ஏன் அது மட்டும் முடியாது உங்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய சொத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பண்படங்கு எகிரி கொண்டே போயிருக்கும் கீழே இவன் நம்பி இருக்கிற தொண்டனுடைய எல்லாம் அவன் வந்து தண்ணி அடிச்சு தண்ணி அடிச்சே செத்து போயிட்டு எவ்வளவு பேர் இவங்க படிச்சு மேல வந்திருக்காங்க மெட்ராஸ்ல எத்தனையோ அடுக்குமாடி கட்டுங்க பிளாட்ஸ் இருக்கு அந்த பிளாட்ஸ்ல ஒரே ஜாதிக்காரன் தான் இருக்கானா ஒரே மதத்துக்காரன் தான் இருக்கானா அங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இல்லையா அங்க தீண்டாமை பாக்குறாங்களா எல்லாருக்கும் எங்க இந்த தண்ணி வருது ஒரே டேங்க்ல தானே வருது உங்களுடைய நம்பகத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதனாலதான் வந்து நீதிமன்றம் பணம் கட்ட சொல்லிச்சு அப்படின்னு இருக்கா சார் தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் நீதிமன்றத்துல சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இடம் ஒதுக்கீடு ரங்கராஜன் பிச்சைன்னு சொல்லிட்டா இது அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிர்க்க நீதிமன்ற வழக்கு போடுறேன் அவதி பதி போறேன்னு விடுதலை சிறுத்தையில இருக்கிற ஒரு பன்னி அரசு அவர் கூட பேட்டி எல்லாம் கொடுத்தார் இல்லையா பேசு தமிழா பேசிய நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மிடையே பக்தர் ரங்கராஜன் நரசிம்மன் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட தான் பேசியிருக்கோம் வணக்கம் சார் ஸ்ரீமதே ராமாவுதார் நீங்கள் வந்து கடந்த முறை எங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா நீதிமன்றத்திலிருந்து ஒரு உத்தரவு வந்துன்னு கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் வந்து போட்ட ஏழு வழக்குகளுக்கும் ஒரு வழக்குகளுக்கு ஒரு வழக்கிற்கு ஐம்பதாயிரம் வீதம் பைப்பு தொகை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு இப்போ இந்த வழக்கு ஒரு வழக்குக்கும் பைப்பு தொகை கட்டணும் அப்படிங்கிற உத்தரவு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து உண்மையாகவே வந்து மக்கள் நலனுக்காக தான் வழக்கு போட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் அதை பார்த்து நிறைய கட்சி சார்ந்த நபர்கள்ட்டெல்லாம் உங்கள் மேலே ஒரு விமர்சனமாக எழுந்துச்சு உங்களுடைய நம்பகத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் வந்து நீதிமன்றம் பணம் கட்ட சொல்லிச்சு அப்படின்னு இருக்கா சார் அது மாதிரி ஏதாவது இல்லை முதல்ல ஒன்று என்னென்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் தேங்க்ஸ் டு ராஜவேல் நாகராஜன் அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் நான் டினை பண்ணிவிட்டேன் இருந்தாலும் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய குழுமத்துக்கு என்னுடைய நன்றி உங்களுடைய ஆதரவுக்கு அதிலிருந்தே என்னுடைய நம்பகத்தன்மை எவ்வளோ இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் அதனால் ராஜவேல் நாகராஜனுக்கும் பேசு தமிழா பேசுக்கும் நிறைய கெட்ட பேர் வந்ததுன்னு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு வழக்கை நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கணுன்னாக்க ஒரு பொது நல வழக்கை தொடுக்கணுன்னாக்க நீதிமன்றத்தில் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜரின் படி நான் இந்த வழக்கை வந்து எந்த உள்நோக்கத்துடன் செய்யலை தனிநபருடைய இதுக்காக செய்யலை பொது நலனுக்காக செய்கிறேன் இந்த வழக்கில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்து நான் வேணுமென்றே ஃப்ரிவலஸ்ன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் தமிழ் இனத்தில் தேவையற்ற ஒரு வழக்காக நீதிமன்றம் கருதினால் அதற்கான அபராதத்தை நான் பெறுவது செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன்னு ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம அண்டர்டேக் பண்ணிக்கணும் இதுதான் நீதிமன்றத்துடைய வழக்கம் நீதிமன்றத்தில் எக்கச்சக்கமான வழக்குகள் வருது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவோ வழக்குகள் அந்த வழக்குகளில் எது நம்பகத்தன்மையோடு வர எது நல்ல நியாயமான வழக்கு எது அந்நியாயமான வழக்குன்னு முதல் முதல் வர முதல் தடவை ரெண்டாவது வரையில் தெரியாது இது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் முதல் முதல் நீதிமன்றம் போனப்போ நான் புரிஞ்சுனது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் முதல்ல நீதிமன்றம் போனப்போ ஸ்ரீரங்கத்துக்காக போனப்போ அப்போது மாண்புமிகு சஞ்சய் இது நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கவுல் அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கார் அவர் தான் இப்போ இங்கே தலைமை நீதிபதியாக இருந்தார் அப்போது அவர் அங்கே இருந்தபோது என்னுடைய வழக்கை அவர் தான் முதல் நெஸ் விசாரித்தார் விசாரித்த போது நான் ஒரு தடை உத்தரவு கேட்டிருந்தேன் ஸ்ரீரங்க ரங்கநாத சுவாமியுடைய திருப்பணியில் அவங்க மோ இது பெரும்பாலை சிதைக்கிறதுக்கு இருக்காங்க அதனால் அது தடை பண்ணணும் இதை முறைப்படி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அதுக்காக இடைக்கால தடை கேட்டிருந்தேன் அவர் இடைக்கால தடை தரலை அவர் பிறகு அந்த வழக்கு போச்சு அதுக்குள்ளே சிதைச்சிட்டாங்கன்றது வேறு அது நான் அதுக்கப்புறம் இப்போது அது வழக்கு போயின்ட்டுருக்கு நான் அது வழக்கு தொடுத்துருக்கேன் அது தனியாக அது கிரிமினல் கேஸாக போயின்ட்டு இருக்குது அப்போது ரெண்டாவது முறை அந்த வழக்கு வரும்பொழுது முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த நாள் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அன்றைக்கி அன்றைக்கி போட்ட ஒரு தடை உத்தரவு இன்றும் அமலில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த கோவிலையும் இடிக்கக்கூடாது என்று ஒரு தடை உத்தரவு வழங்கியார் என்னுடைய வழக்கு தான் அந்த வழக்கில் அவர் கூடு அவர் அந்த தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் நீதிமன்றத்தில் சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் என்னுடைய பெருமாளை காப்பாற்ற முடியலன்னு நான் சொன்னப்போ அவர் நீதிபதி என்ன சொன்னார் சஞ்சய் கிஷன் கோல் அவர் சொன்னதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கோ இந்த கோர்ட்டில் ஏக்கச்சக்கமான வழக்குகள் வருது எது சரியான வழக்கு எது தவறான வழக்கு நீங்கள் தெரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு ஹியரிங் முடிஞ்சால் தான் வாய்தா முடிஞ்சால் தான் அது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்ட
நியாயமான வழக்கு தானே அது நீதிமன்றம் கேட்க போகிறது கேட்டு என்ன காசு வர போகிறது அதனால் இதில் எனக்கு ஒன்றும் இதிலனால இன்னொன்று நீங்கள் சொன்னீங்க அரசியல் சார்புடையவர்கள்னு அரசியல் சார்புடையவர்களுக்கு இது ஏன் அவங்களுக்கு போகாமல் வருதுன்னு எனக்கு தெரியல அது எனக்கு புரியாத ஒரு புதிராக இருக்குது நான் ஒரு பொதுநல வழக்கு தொடுக்கிறேன் அந்த பொதுநல வழக்கு என்னென்ன யாருக்கும் தெரியாது இன்னும் அது இந்த வழக்கு இன்னும் நீதிமன்றத்திலே இன்னும் திறந்து கூட பார்க்கல புஸ்தகத்தை அப்போது என்ன வழக்குன்னே தெரியாமல் அரசியல் சார்புடையவர்கள் என்னை எதிர்க்கிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கணும் ஒரே ஒரு காரணம் தான் நான் பார்க்குறேன் நான் ஒரு பிராமணன்ற ஒரே காரணத்தை தவிர என் மனசில் இருக்கிறத பேசுகிறேன்ற ஒரே காரணத்தை தவிர வேறு எந்த காரணமும் எனக்கு அவர்களுடைய இன்செக்யூரிட்டி தான் காரணம் அதுக்கு இது அவர்களுடைய இன்ஸ் அவர்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை குறைக்கிறதா இருக்கிறத விட என்னுடைய நம்பகத்தன்மை எங்கே குறைகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இல்லை அவங்க விமர்சிக்கிறதுல முக்கியமான காரணமாக அவங்க சொன்னது என்னென்னா இவர் வந்து தமிழ் அர்ச்சனைகள் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் அறுபது கேஸ் அறுபத்தஞ்சி கேஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு கேஸ் இது தமிழில் அர்ச்சனை பண்ண கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை தமிழில் அர்ச்சனை பண்ணுன்னு அரசாலை ஆணையிட முடியாது என்பது தான் என்னுடைய வழக்கு அரசுக்கு ஒரு கோவிலிலே பூஜை புனஸ்காரங்கள் எப்படி எந்த பாஷையில் நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பதற்கான அதிகாரம் இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்திலே இல்லை அதனால் இந்த அரசு போட்ட இந்த ஆணை செல்லாது என்று தான் என்னுடைய வழக்கு தமிழில் அர்ச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அப்படி அர்ச்சனை பண்ணுன்னு சொல்லி ஆர்டர் போடுறதுக்கு தமிழக அரசுனால அதுகளுக்கு அது தமிழக அரசுக்கு உரிமை இல்லை சட்டப்படி இல்லை ஏன் இந்த நாட்டின் அரசியல் அமைப்பு சாசனம் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறது சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் ரிப்பப்ளிக் தானே சொல்கிறது செக்யூலர்னு அர்த்தம் மத சார்பற்ற அரசு தானே அப்போ மத சார்பற்ற அரசுனாக்க எந்த ஒரு மத எந்த எந்த மதமாக இருக்கணும் இந்து மதமாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமிய மரமாட்டோம் கிறிஸ்துவ மரமாட்டோம் சீக்கிய மரமாட்டோம் பௌத்த மரமாட்டோம் அந்த மதத்திலே தலையிடக்கூடாது அந்த மதத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சாரங்கள் கஸ்டம்ஸ் அஞ்சு ஒரு யூசேஜ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதிலலாம் இவங்க போய் எப்படி இவங்க மூக்க நுழைச்சி செய்ய முடியும் செய்யறதுக்கு அனுமதி இல்லையே நான் போட்ட வழக்கு நியாயமான வழக்கு இதை திரித்து வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு வேண்டுது போல் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறாங்க அதை சொல்லி அவங்க புகார் கொடுத்தேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நிறைய நடக்கிறது இல்லையா நான் வந்து அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பேசினேன் இடம் ஒதுக்கீடு ரங்கராஜன் பிச்சைன்னு சொல்லிட்டான் இது அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிர்க்க நீதிமன்ற வழக்கு போடுறேன் அமதி மதி போடுறேன்னு விடுதலை சிறுத்தையில் இருக்கிற ஒருத்தர் பேர் அவர் பேர் மறந்து போயிட்டார் வன்னி அரசு அவர் கூட பேட்டியெலாம் கொடுத்தார் இல்லையா என்னாச்சு அவரோட புகாருக்கு இந்த மாதிரி பேசுவாங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு எதையாவது ஒருத்தர் பேசணும் குறிப்பாக ஒரு பிராமணன் வந்து பேசினாக்க அவன் நியாயமாக பேசினாலும் அது அந்நியாயம்னு சொல்லணும் இது அவர்களாக எனக்கு விளம்பரம் தேடி கொடுக்குறாங்களே ஒழிய அவர்களால் இதில் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே நடக்க போகிறது இல்லை அவங்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்றது எனக்கு தெரியாது அதை அவங்க தான் நீங்கள் கேட்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் வழக்கு நியாயமான வழக்கு என் நியாயமான வழக்குனாக்க நான் ஏழாம் தேதி அவர் உத்தரவு விட்டார் பத்தாம் தேதி நான் பணத்தை செலுத்திட்டேன் இல்லை இப்போ இந்த வழக்கில் வந்து வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியம் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா எல்லா வழக்கும் வெற்றி பெறுறதுக்கு தானே போடுறோம் சாத்தியம் இல்லைன்னு எப்படி போட முடியும் எல்லாமே நியாயத்துக்கு சி நியாயத்தின் அடிப்படையில் சட்டத்தின் அடிப்படையில் போட்டால் அந்த அந்த வழக்கு எப்படி வெற்றி பெறாமல் இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் அப்படி வெற்றி தோல்வின்றதை பற்றி ஒன்று கிடையாது நாட்டில் சட்டம் ஒன்று இருக்குது அந்த சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் சட்டப்படி நாடு நடக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் எனக்கு வெற்றி பெறத்துக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட சொத்துக்காக நான் போகல இது நாட்டினுடைய நலனுக்காக போகிறேன் அதனால் நல்லதுன்னா நடக்கும் எனக்கு எப்பயுமே நம்பிக்கை இருக்குது அண்மையில் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அதாவது கோவிலில் திருவிழாக்கள் நடத்துவதில் பக்தி இல்லை யார் பலம் மிக்கவர்கள் அப்படின்ற காட்டுவதற்கான போட்டி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சீர்காழியில் உள்ள ஒரு கோவில் ருத்ரமகா காளியம்மன் கோயில் நினைக்கிறேன் அந்த கோயிலில் வந்து திருவிழா நடத்துறதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு கேட்டு அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கோர்ட் வந்து வேதனையாக சொல்கிறாங்க கோவிலில் வந்து திருவிழாக்கள் நடத்துவதில் பக்தி இல்லை யார் பலம் மிக்கவர்கள் என்றும் என்று காட்டக்கூடிய ஒரு போட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நான் உங்களுடைய கருத்து நான் அதில் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் ஆமோதிக்கிறேன் இது வந்து இப்படி தான் நடக்கிறது இன்றைக்கி பக்தின்றது வியாபாரமாக தான் போச்சு எந்த கோவிலாக இருக்கட்டும் இப்போ எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது வட வரதராஜ பெருமாள் கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் அங்கே நடக்கிறது என்ன ஈகோ கிளாஷ் தான் அது தென்கிழக்கு வடகிழக்கு மாநிலம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு சாராறு அது என்ன சாராக இருந்து போடும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ரெண்டு சாராக இருக்குது நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா இல்லை இந்த கோயில் எங்களுக்கு சொந்தமாக உங்களுக்கு சொந்தமான்ற எங்களுக்கு சொந்தமாக உங்களுக்கு சொந்தமான்றதுலாம் யாருக்குமே அப்படிலாம் பேசுது எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி ஒரு வழக்கு இருக்கா மாதிரி எனக்கு பிபிசியில் கட்டுரை வந்துருக்கு பிபிசியில் என்ன வேணா எழுதுவோம் பிபிசியில் வந்து அ
நீங்கள் அதில் எல்லாம் இருக்குன்னா எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல எனக்கு முதல் மரியாதை எனக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கல எனக்கு தீர்த்தம் கொடுக்கல எனக்கு சடாரி கொடுக்கல இப்படி தான் சண்டையே இருந்தவர அங்கே வந்து கோவில் நன்னா இருக்குன்றது யாரும் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி வழக்குகள் எங்கேயுமே கிடையாது இவர்களுடைய கோவில்களை பற்றி அவர்கள் பல கோவில்களை பற்றி அவர்களுக்கு கவலையே கிடையாது உதாரணத்துக்கு நான் எடுத்துக்கிற சொல்கிறேன் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே இருக்குது அது இடித்து உடைச்சாங்க யாராவது கவலைப்பட்டாங்களா ஆனால் அங்கே முதல் மரியாதைக்கு இன்னும் சண்டை போடுவாங்க இன்னும் உடஞ்ச கோவிலுக்கு போடுறாங்கன்னு சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரியான கோவில்களில் முதல் மரியாதைக்கு சண்டை போடுவாங்க ஒரு வழியாக அந்த கோவில் கட்டி முடிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே என்ன திருப்பி வரும் ஏன் எனக்கா உனக்கா ஜாதியாக இல்லை நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா இதில் நான் பண பலனா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பணத்தில் நான் பெரியவனா அந்தஸ்தில் நான் பெரியவனா செல்வாக்கில் பெரியவனா இல்லை நீ ஜாதியில் பெரியவனா எப்படி வேணா இருக்கு இதெல்லாம் இது சண்டை போடுறாங்க பல கோவில்கள் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு வியாபார ஸ்தலங்களாகவும் ஒரு தனி மனிதனுடைய அந்த ஆணவத்தை வெளிக்காட்டக்கூடிய இடமாகத்தான் இருக்கிறது என்பதில் எனக்கு ஐயமே இல்லை இப்படி இருக்கக்கூடாது என்பது தான் என்னுடைய ஆசை எல்லாம் அப்படி தான் அது அது பர்பஸ் ஆஃப் த டெம்பிள் என்ன கோவில் கட்டினதற்காக ஒரு மனிதனுடைய உயர்த்திக்காக அவன் தன்னை தாழ்ந்தவனாகவும் பெருமானை உயர்ந்தவனாகவும் நினைத்து தாழ்ந்தவன் எப்படி இருப்பானோ அப்படி பெருமானுக்கு அவன் ஒரு கைங்கரியம் செய்யணும் ஒரு ஒரு பணிவடை செய்ய வேண்டும் என்பது தான் அந்த ஒரு சின்ன சித்தாந்தத்தில் சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கே அப்படி நடக்கவே இல்லையே பல கோவில்கள் இடிபடுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி இந்த ஈகோ இந்த கோவிலை பக்கத்தில் இருக்கிற கோவில் அவன் இடித்து கட்டிட்டான் ஆனால் என் கோவிலையும் நான் இடித்து கட்டுறேன் இடித்து கட்டுறதுல வசூல் நான் வசூல் பண்ணுறதுல சண்டை சண்டை பண்ணும்போது கடைசியில் இங்கே போய் நிற்காது ஆன்மீக தலங்கள் வந்து ஒரு வணிகமயமாயிடுச்சுன்னு எதுதான் வணிகமயமாக உலகம் என்று உலகமே வணிகமயமாகத்தான் இருக்கிறது இங்கே வந்து பாசம் என்பது எல்லாம் போயிடுத்து மரியாதை எல்லாம் போயிடுத்து ஒரு பாரம்பரியம் எல்லாம் போயிடுத்து இதெல்லாம் வெறும் வணிகத்துக்காகவும் பணத்திற்காகவும் தான் எல்லோரும் பேசுகிறார்களே ஒழிய உண்மையான அந்த அதனுடைய மதிப்பிற்காக எவரும் செய்வதில்லை இப்போ எல்லோரும் நிறைய பேர் பேசுகிறோம் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் விவாதம் பண்ணுறோம் அதில் ராமாயணத்தில் இருக்கிற கருத்துக்காக விவாதம் பண்ணுறோம் என்னுடைய அறிவு என்ன அதில் என்ன நான் எப்படி அதை குத்தம் கண்டுபிடிப்பேன் குறை கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்றதுலாம் இருக்கே தவிர அதில் ஒன்றுத்தர் குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறாரா அதை எப்படி நான் சரி கட்டுவேன்றதில் இருக்கலே தவிர இதை நான் பழகுவேன் ராமனை போலே அவனுடைய நல்குணங்களை எடுத்து நான் பழகுவேன் அப்படின்னு யாராவது வாழறாங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்களே சார் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் வந்து கம்பன் கழகம் இருக்குது தோற்று வச்சார் ஒரு இஸ்லாமியர் கண்ணதாசன் வந்து திராவிடர் கழகத்தில் இருக்கும்போது தான் கம்பராமாயணத்தை அதிகமாக படித்தார் ஆனால் கம்பராமாயணம் அந்த திராவிடர் கழகத்தை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா அவர் எழுதிய பல பாடல்களை கம்பருடைய தாக்கத்தை பார்க்க முடியும் நான் அது அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு வச்சுங்க ராமரை போலே வாழ்ந்தாரான்னு நான் கேட்டால் ராமரை பிடித்து வாழ்ந்தாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவரை போல யாரால் சார் வாழ முடியும் ஏன் வாழணுன்றதுக்கு தான் அந்த அவதாரமே அந்த அவதாரம் எதுக்கு ஒரு கதாபாத்திரம்னு நீங்கள் வச்சுங்க அந்த கதையினே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கதையில் ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குனா எதுக்குனா அதை பார்த்து அவர்களை போலே அவர்களுடைய நற்குணங்களை நாம் எடுத்து அதை நாம் வாழ்க்கையிலே ஒரு அங்கமாக வைத்து கொண்டு வாழ வேண்டும் ஒரு அது அதுக்காக தான் முக்கியமாக போராட்ட பாராட்டுறதுக்கு இல்லை நம்ம கடவுளை பாராட்டி நமக்கு அவருக்கு என்ன குறைவா அவரை பாராட்டணுன்ற அவ அவசியம் இல்லை எல்லாம் நிறைந்தவர் அவரை பாராட்டி என்ன அவருக்கு இல்லை இல்லைன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற அரசியல்வாதிக்கு தான் நாலு பேர் பாராட்டணுமே ஒழிய இல்லாத தான் பாராட்டணும் இருக்கிறவங்களுக்கு எதுக்கு பாராட்டணும் அது கடவுளுக்கு எல்லாமே இருக்கே எல்லாம் இருப்பதனால தானே அவன் கடவுள் ஆனால் அவனை பாராட்டுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் அவன் செய்வது எதற்குன்னா ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆசைப்படுவாளோ அதே போல் பெருமான் நம் அனைவரையும் தன் குழந்தைகள் அவரோட நம் குழந்தைகள் பெருமானுடைய குழந்தைகள் எந்த ஜ மதமாக இருந்தாலும் இப்படி தான் சொல்லும் அந்த தாய் குழந்தையை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களும் அது அதனால் அதை பார்த்து நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் அதை நம் வாழ்க்கையிலே ஒரு அங்கமாக கொண்டு அதை நாம் பண்பற்ற வேண்டும் என்று அந்த நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது அதை செய்ய வேண்டி இந் இதை சொல்ல வேண்டியது யாருன்னா ஆன்மீகவாதிகள் மதகுருமார்கள் இதை போதிக்க வேண்டும் மதகுருமார்கள் இந்த அரசியல் குழுலாம் போகாமல் இதை நிறைய சொல்ல சொல்ல ஆரம்பித்தா தான் இது போகுமே தவிர இந்த நீங்கள் சொல்ல கேள்வி வந்து கோவில்களில் ஏன் சண்டை வருதுன்றது காரணம் என்னென்னா கோவில்களுடைய முக்கியத்துவம் தெரியல அதோடைய பர்பஸ் தெரியல அந்த பர்பஸ் தெரியாமல் அவர்கள் வேறு எதையோ அங்கே தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை காமிக்கக்கூடிய இடமாக அதை பார்க்கிறார்கள் அது கூடாது என்பது தான் அதோடைய அதனால் ஆன்மீக தலைவர்கள் இதை சரி செய்ய வேண்டும் பெரும்பான்மையான சைவ ஆதீனங்கள் வந்து வேத பாடசலைகள் நடத்துகிறாங்க ஆனால் பாரம்பரிய ஜீயர் மடங்களில் வேத பாடசலைகளே நடக்கிறதே கிடையாது அப்படின்ன
அதுக்கு பேர் வேத பாடசாலைன்னு சொல்கிறோம் தனிநபர் நடத்துறதை விட அந்த குரு பீடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆதினமோ ஜீரோ அவங்க வந்து நடத்துறது கொஞ்சம் சிறப்பாக அவர்களுக்கு இது மட்டுமே வேலை இல்லை அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் முக்கியம் நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னால் போல் நாட்டில் மக்களுக்கு இந்த இதிகாச புராணங்களில் இருக்கும் கதைகள் கதாபாத்திரங்கள் அதில் இருக்கும் நற்குணங்கள் அதை எப்படி தம்முடைய வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தலாம் அதை கடைபிடிக்கலாம் என்பதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு இதை பரப்புவதற்குமான ஒரு நிலையிலே அவர்கள் அவர்கள் அதை அதை செய்கிறது தான் அவருடைய முக்கியமான வேலை அதை தவிர இந்த மாதிரியான செய் செயல்களை செய்பவர்களுக்கு அவர்கள் முன் நின்று அவர்களுக்கு வழி நடத்துவதும் அவர்களுடைய வேலையாக இருக்கும் இப்போ சைவ ஓதுவார்கள் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்காங்க ஆனால் வைணவ அரையர்களோட எண்ணிக்கையை நம்ம விரல் விட்டு தான் என்ன வேண்டியது இருக்குது ஏன் வந்து அந்த அரையர்கள் உருவாக்குறதுலையும் வந்து வைணவ ஜெயர் மடங்கள் வந்து அக்கறை காட்டலையோ அப்படின்னு சொல்லி சிலர் வந்து ஒரு மன வருத்தம் அடைகிறாங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு தெ தெரிஞ்சு அதாவது நீங்கள் நிறைய இடத்துல நான் உங்களுடைய பேட்டி கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் நிறைய இடத்துல அரையர் அரையர்னு சொல்கிறீங்க இந்த அரையர்னா என்னென்னு உங்களுடைய புரிதல் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா அரையர்னா இப்போ சைவ சமய பாடல்களில் வந்து பாட கோயிலில் பாடக்கூடியவங்க ஓதுவார்னு சொல்கிற மாதிரி வைணவ பாடல்களில் பாடக்கூடியவங்க அரையர்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது அவர்களுக்கு அத்தியாபகர்கள் பேர் அத்தியாபகர்கள் பேர் அத்தியாபகர்கள் நிறைய கோவில் இருக்காங்க நீங்க திருவள்ளி கண்ணிக்கு போங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு போங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனா இருந்தா அவனுக்கு எல்லாருக்குமே திவ்ய பிரபலம் தான் தெரியணும் தெரியும் ஆனா இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நடக்கிறாங்க அரையர் என்பது நாதமுனிகள் வம்சத்தவர்களை குறிக்கிறது அது ஒரு தனி ஜாதி ஒரு ஜாதி கிடையாது ஒரு வம்சம் அது ஆச்சாரிய பரம்பரையிலே நாதமுனிகள் என்று ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய வம்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் அரையர்களாக அவர்கள் பெருமான் முன்பே அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு கைங்கரியம் இருக்குது பெருமாள் முன்னாடி பா தாளத்தை சேர்த்து பாடுறதுன்றது அவர்களுடைய இது யாரும் நிற உருவாக்கலாம் முடியாது அரையர்களை புதுசாக உருவாக்க முடியாது பாரம்பரியமாக வரக்கூடியது பாரம்பரியமாக வரக்கூடியது புதுசாக வரக்க முடியாது எப்படி ஜீயர்கள் எல்லாம் புதுசாக உருவாக்க முடியாதோ மடங்களாக வருகிறதோ அதே போல் அரையர்களையும் உருவாக்க முடியாது நீங்கள் ஓதுவார்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னாக்கா இங்கே அத்தியாபகர்கள் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் ஓதுவார்கள் நீ சொல்லிக்கலாம் தமிழில் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் சொல்பவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனும் நாலாயிரம் அதாவது திருப்பல்லாண்டு திருப்பள்ளி எழுச்சி திருப்பாவை அமரநாதி பிரான் என்று போன்ற பல பா திரு திருமாலை என்று ஆயிரம் நா நாலாயிரம் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலாயிரத்தையும் படி படித்து அதை மனப்பாடம் செய்து அதை பெருமான் முன்பே அவர்கள் பாடுவதற்கு எல்லோருக்கும் உரிமை உண்டு அது எல்லாரும் பண்ணுறோம் இப்போ சைவாதீனங்கள் வந்து ஓதுவார்களுக்குன்னு சொல்லி இந்த பயிற்சி வகுப்புகள்லாம் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபுல்லாக அப்படின்ன மாதிரி நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த வைணவ ஓதுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்காக ஏதாவது வகுப்புகள் நடத்தப்படுதா இப்படி கம்பேர் பண்ண கூடாதுன்றது நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் சைவத்துடைய வழக்க பழக்க வழக்கங்கள் வேறு வைஷ்ணவத்துடைய சித்தாந்தங்கள் பழக்க வழக்கங்களே வேறு அது அப்படியே ஒன் இஸ் டு ஒன் அங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கான்னு நம்ம பார்க்க முடியாது அவர்களுடைய பழக்க வழக்கப்படி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வைஷ்ணவத்தை பழக்க வழக்கப்படி நான் சொன்னால் போல் இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை அனு அனுதினமும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பெருமாள் இருக்கார் அங்கே ஒரு சன்னதி இருக்குது அவருக்கு பெருமாளுக்கு பூஜை செய்கிறோம் அந்த பூஜை செய்யும்போது இதை இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை பாடி அது பெருமானுக்கு முன்னே பூஜை செய்வது எல்லோருக்கும் வழக்கமாக இருக்குது கோவிலெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் வை சைவ கோவில் இந்த பழக்கம் இல்லை வைஷ்ணவ கோவிலில் இந்த பழக்கம் இருக்குது முன்னாடி ஒரு கோஷ்டி பின்னாடி ஒரு கோஷ்டி இருக்கும் முன்னாடி இருக்கிற கோஷி திவ்ய பிரபந்தம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தமிழ் வேதங்களை பாடி கொண்டு போவார்கள் பின்னாடி சம்ஸ்கிருத வேதமான ரிக்யஜு சாம ஆதரவேன வேதங்களை பாடிக்கொண்டு அவர்கள் பின்னாடி பெருமானுக்கு பின்னே வருவார்கள் இந்த பழக்கம் வைஷ்ணவ கோயில்களிலே உண்டு இதில் வந்து இது அன்ஆர்கனைஸ்டு ஆர்கனைஸ்டு ஒரு குரூப்புன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ அந்த வைஷ்ணவ ஒரு ஒரு கோவில் இருக்குது இப்போ பாரசாதி கோவில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருவல்லிக்கணியில் இந்த பாரசாதி கோவிலில் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க பெருமான் முன் பேர் நூறு பேருக்கு இரநூறு பேர் கூட வருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சில சமயம் பார்த்தாக்க அதில் ஒரு பத்து இருபது பேர் அத்தியாபகர்கள் என்று இந்த கோவிலிலே நியமிக்கப்பட்டு அவர்கள் அவர்கள் தான் தலைவர்களாக இருப்பார்கள் அந்த கோஷ்டியில் நீங்கள் போய் சேரணுன்னாக்கா அவர்களுடைய அவர்கள் உங்களை பாஸ் பண்ணணும் அவங்க பரீட்சை வச்சு அவங்க பாஸ் பண்ணி தான் அதை சேர்த்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெருமானுடைய நீங்கள் முன்னாடி சென் செய்யலாம் இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அதனால் ஒன் இஸ்ட் ஒன் பண்ண முடியாது அவர்கள் பழக்கம் வேறு இவர்கள் பழக்கம் வேறு ஓதுவார்கள் என்று சொல்லி ஒரு சில பேர் கோவிலே பாட்டு பாடுவதற்காக ஒரு கைங்கரியமாக அவர் வைத்திருக்கிறார் நியமிக்கப்படும் அரசாங்கத்தாலேயே சில நேரங்களில் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட முடியாதுன்றதை நான் திரு
சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஃபாதரை நியமிக்க முடியுமா அரசால நியமிக்க முடியாது ஒரு பாஸ்டரை நியமிக்க முடியுமா நியமிக்க முடியாது ஏன் அது மட்டும் முடியாது அதே போல சில பதவிகள் தான் இந்த ஓதுவார்களும் அர்ச்சகர்களும் அது எப்படி அரசால் நியமிக்க முடியும் அரசுக்கு இதுக்கு இடமே இல்லை அரசு அப்படி போடும் விண்ணப்பங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போனால் நிற்காது அதுதான் என்னை போன்றவர்கள் அதை தான் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அரசு இந்து கோவில்களுக்கு மட்டும் அத்துமீறுவது எதற்காக அத்துமீறுவதற்காக அவர்கள் ஒரு ஒரு அஜெண்டா வச்சுருக்காங்க அந்த அஜெண்டாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அத்துமீறுறாங்க மற்ற இடத்துல அவர்களுக்கு அங்கே சிறுபான்மையினரை அவர் திருப்திப்படுத்தணுறதுக்காக அங்கே போகாமல் இருக்காங்க பெரும்பான்மை கொஞ்சம் கெடுத்தாக்க சிறுபான்மையினர் சந்தோஷப்பட்டு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு அவங்க செய்கிறாங்களே தவிர அவர்களுக்கு அரசுக்கு எந்த கோவில் நியமனம் பண்ண முடியாது அந்த அரங்காவலருக்கு அந்த சக்தி உண்டு அந்த சம்பிரதாய தலைவர்களுக்கு தான் முக்கியமாக உரிமை இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் சட்டம்னு சொல்கிறது ரிலி ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது சம்பிரதாய் அப்படின்னு நம்ம இந்தியில் அதை மொழிப்படுத்த மேற மொழிபெயர்ப்பித்திருக்காங்க அப்போ அந்த சம்பிரதாய தலைவர்கள் அந்தந்த ம அந்தந்த பர்டிகுலர் சம்பிரதாயம் இப்போ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம்னா வைஷ்ணவ சம்பிரதாய தலைவர்கள் யார் ஜீயர்கள் ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள்லாம் இருக்காங்க ராமானுஜரால் நியமிக்கப்பட்ட எழுபத்தி நாலு சிம்மாசன ஆதிபதிகள் சொல்லப்படுகிற ஒரு ஆச்சாரிய பரம்பரை இருக்கிறது அந்த எழுபத்தி நாலு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியுடைய குடும்பத்தினர்கள் அப்புறம் ஜீயர்கள் மடங்கள் ஜீயர்கள்லாம் யார் வேணால் சாமியாரானால் ஜீயர் இல்லை மடாதிபதிகள் ராமானுஜரால் நியமிக்கப்பட்ட மடங்கள் அந்த மடங்களிலே இருக்கக்கூடிய மடாதிபதிகள் தொன்று தொட்டு இருக்கவை இவர்கள்லாம் அந்த அந்த குரு குரு பீடத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து இதெல்லாம் அதான் சொன்னேன் அவர்கள் பாடசாலை நடத்துவது மட்டுமல்ல இந்த என்டையர் நெட்ஒர்க்கை சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துப்படி நடத்துவது அவருடைய வேலை அதே போல் சைவ சம்பிரதாயத்தில் அவர்கள் எல்லா சிவாச்சாரியர்களும் இருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் ஆதீன கர்த்தாக்கள் இன்னொரு பக்கம் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மத குருமார்கள் அந்த மத தலைவர்கள் இதனால் ஒவ்வொரு அந்த மதத்தலைவர்கள் தான் இதையெல்லாம் வழி நடத்த வேண்டும் அந்த மதத்தலைவர்களினுடைய வழி நடத்தலின்படி அறங்காவலர்களாக நியமிக்கப்படுபவர்கள் அந்த கோவிலை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் அவங்க ஏஜெண்ட் தான் சம்பிரதாயத்துக்கு ஏஜெண்ட் நான் இந்த இன்னார்க்கு ஏஜெண்ட்டுன்னு சொல்லலை இதனால் என்ன தெரியும்னாக்க எல்லோரும் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அறநிலையத்துறை வெளியே போகணும்னு சொல்லி யார் கையில் கொடுப்பேன் யார் கையில் கொடுப்பேன்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இல்லையா ஒரு கேட்ட கேள்வி தான் அர்த்தம் தெ ஆன்சர் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த கேள்வி ஏன் கேட்குறாங்கன்னாக்க எப்பொழுதுமே எல்லா கோவிலுடைய நிர்வாகமும் பொதுமக்களுடைய அந்தந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய சார்ந்தவர்கள் இதெல்லாம் இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் இன்னார் இருக்கணும் இந்த ஜாதியாக இருக்கணும் இந்த மதத்தினர் இந்த 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 வயசில் இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லலை இந்த சம்பிரதாயம் சைவ சம்பிரதாயம்னாக்க சைவ சம் சைவராக இருக்க வேண்டும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம்னா வைஷ்ணவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் வைஷ்ணவத்தை ஏற்காமல் சைவத்தை ஏற் ஏற்றவரை வந்து நம்ம எப்படி வைஷ்ணவ கோயிலில் வைக்க முடியும் வை சைவத்தை ஏற்காமல் வைஷ்ணவரை ஏற்றவர் கொண்டு போய் சைவ கோயிலில் எப்படி வைக்க முடியும் அப்படி வச்சா என்ன நடக்கும் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதான் நான் செய்வேன் ஆனால் இது தவறு அதனால தான் இந்த சட்டமே நாட்டுடைய சா அரசியல் சாசனம் என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் சம்பிரதாயத்திற்கும் அந்த சம்பிரதாயத்துடைய வழிபாட்டு தலங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது இது அடிப்படை சுதந்திரம் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்குமே வந்து நிறைய நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு வைணவத்துக்கும் சரி ச சைவத்துக்கும் அத்வைத்துக்கும் நிறைய நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த நூல்களோட தொகுப்பு எல்லாம் வந்து இந்த மடங்கள்லேயோ இல்லை ஜீயர் மடங்கள்லேயோ வைணவ மடங்கள் சைவ மடங்கள்லேயோ இல்லை அரசாங்கத்திலேயோ வந்து சேமிக்க வை சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கா இல்லை வந்து அது வந்து ஒரு தனிநபர்கிட்ட எங்கேயாவது குமிஞ்சு கிடக்குதா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நூல்கள்லாம் வந்து சில நேரங்களில் தேடும்போது கிடைக்கவே மாட்டேங்குன்னு சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் இதை பற்றி கேட்குறேன் நல்ல கேள்வி தான் நிறைய இடத்துல அதை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க தனிநபர்களும் செய்கிறாங்க அமைப்புகளும் செய்கிறது அந்த அந்த மட அந்த சம்பிரதாய தலைவர்களும் செய்கிறார் குருமார்கள்னு சொன்னால் இல்லையா ஆதீனங்களோ இல்லை ஜீயர்களோ இந்த பக்கம் ரெண்டு எல்லாம் சேர்ந்து தான் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் உதாரணத்திற்கு மேல்கோட்டையில் போனீங்கன்னாக்க கர்நாடகாவில் மேல்கோட்டைன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே பெரிய சமஸ்கிருத லைப்ரரி இருக்குது அங்கே பெரிய நிறைய செப்பேடுகள் எல்லாம் அதாவது ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் நிறைய பாதுகாத்து வைத்து அதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் பண்ணி அதை தனி தனியாக அவர்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது இது நாட்டினுடைய பொக்கிஷம் நாட்டினுடைய பொக்கிஷத்தை காக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கிறது அரசு செய்கிறதா என்றால் செய்யலை பெரிய ஒரு பெரிய விஷயமா ஒன்றும் செய்யலை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர்கள் அதுக்கு நிதி ஒதுக்கி சில எல்லாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னாக்க அங்கே எல்லா சைவ வைணவ புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கிறது யாருக்காவது
இப்போதைக்கு தனிநபர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே ஒழிய அரசு அதற்காக எதுவும் செய்யலை பல இடத்துல ஓலைச்சுவடிகள்லாம் குப்பையாக கிடக்கிறத நம்ம நிறைய ஃபோட்டோக்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு ஒரு கடமை அரசுக்கு இருந்தாலும் அது அழிந்து போக வேண்டும் என்பது தான் அரசினுடைய கொள்கைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அதை கண்டுக்காமல் இருக்காங்க அதை அதை கோவில்களே அப்படி தானே இருக்குது பல கோவில்களில் எத்தனை புதையல்கள் புரிஞ்சிருக்கு புதையல்னா நான் சொல்கிறது பணம் மட்டும் சொல்லலை ஓலைச்சுவடிகளை நான் சொல்கிறேன் அது அறிவு சார்ந்த புதையல் அறிவு சார்ந்த புதைகள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் என்றால் கோவில்களையே பார்க்காதவர்கள் அதை எப்படி பார்ப்பார்கள் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு அவர்கள் கடமை இருந்தாலும் அதை செய்வதில்லை அப்போது தனிநபர்களோ இந்த அர அந்த குருமார்களோ தான் அவர்களால் இயன்ற வரையிலே செய்ய வேண்டும் நாளடைவிலே கொஞ்சம் காணாமல் தான் போகும் அப்புறம் வேறு யாராவது ஒருத்தர் வந்து மனுஸ்மிருதி தான் எழுதியிருக்குன்னு அவர் புஸ்தகம் போட்டு திருத்தருவா விற்பார் திருத்தருவா நான் ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவார் அதுதான் மனுஸ்மிருதின்னு நினச்சின்னு இருப்பாங்க நிறைய பேர் யார் திருமாவளம் சொல்கிறீங்களா அவரே தான் அவரே தான் அவருடைய கட்சியில் நடக்கிறதெல்லாம் அவர் எழுதி போட்டு அதான் மனுஸ்மிருதின்னு சொல்லிட்டு இருக்காருன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ வந்து சாய்பாபாவை வணங்குறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து தமிழ்நாட்டில் பெருகிக்கிட்டே போகுது திடீர் திடீர்னு வந்து சின்ன தெருவுக்கில் கூட சாய்பாபா கோயில் வந்து பழங்கி கல்லெல்லாம் இது பண்ணுறேன் இப்போ சாய்பாபா பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அது சாய்பாபா கோயில்கள் பெறுவதுக்கான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம நாட்டினுடைய அரசியல் சாசனம் என்ன சொல்கிறதுனாக்கா அதான் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் திருப்பி சொல்கிறேன் எந்த மதத்தையும் வழிபடுவதற்கோ இல்லை பரப்புவதற்கோ அவரவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது சாய்பாபா என்ற ஒரு புது மதம் உருவாகி அதை பரப்புகிறார்கள் என்றால் அதற்கு அவர்கள் சுதந்திரம் இருக்கிறது அது அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்யட்டும் சிலர் வந்து விமர்சனம் வைக்கிறாங்க எங்கள் ஐயனார் கோயில வணங்காதவங்க எங்கள் கருப்பசாமி கோயிலை வணங்காதவங்க சாய்பாபா கோயிலுக்கு ஏண்டா போய் முட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது இது அவர்களுக்கு இது மேலே ஈடுபாடு இருக்கு அதை செய்கிறாங்க அவர்களுக்கு அது மேலே பற்று வருது செய்கிறாங்க இப்போ ஐயனார் கோயிலில் இருக்கிறவங்க அதாவது நான் சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்கோனா தமிழ் தேசியவாதிகள் குறை சொல்கிறா போலே தான் இதுவும் இருக்குது தமிழ் தேசியவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க என் தமிழர்களை எல்லாரும் அழித்து விட்டார்கள் அமைத்து விட்டார்கள் யாரும் யாரையும் அமுத்த போகிறதில்ல அமுத்த முடியாது அதே போல் ஐயனார் கோயிலில் யாரும் கெடுத்துட போகிறது இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு அவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கெடுக்கிறது பற்றி சொல்லலை இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க உன் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகாமல் நீ எதுக்கு சாய்பாபா பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் சொல்கிறாங்க இல்லை அது விழிப்புணர்வுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் பிரச்சாரம்னு நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் இருந்து இது இதை விட இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எது வாங்கிக்கிறீங்க இது வியாபாரமாக ஆகிப்போச்சு கடைசியில் எது பல பலன்னு இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறாங்க அது உள்ளுக்குள்ள ஆள் பொருள் என்னன்னு யாருக்கா தெரியுமா இல்ல சாய்பாபா வணங்குறவங்க ஃபுல்லா அந்த ஹை கிளாஸா இருக்கிறாங்களே அதான் எந்த ஒரு மதமா இருந்தாலுமே அந்த மதத்துக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கணும் அந்த சித்தாந்தம் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அந்த மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இல்லை என்றால் அது மூட நம்பிக்கை அது ஒரு அது ஒரு பய பக்தி பயத்தினால் ஏற்படும் பக்தி இல்லை ஒரு தேவையினால் ஏற்படும் பக்தி அங்க போனா எனக்கு இது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால நான் அங்க போறேன் இங்க போனா எனக்கு இது கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதனால இங்க போறேன் எத்தத்தின்னா பித்தம் தெளியுன்ற அளவுக்கு தான் மக்களுடைய நிலைமை என்று இருக்கிறது இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்குத்தான் ஆன்மீகம் நம் நாட்டிலே சமயங்கள் வந்தன ஒவ்வொரு சமயமும் வேதத்தின் அடிப்படையிலே இதுதான் சரி இதுதான் தவறு என்று சொல்லி இப்படி வழிவகுக்க வேண்டும் என்று சித்தாந்த அடிப்படையிலே ஆழ்ந்து அதை விட்டு கொடுக்காத அளவிற்கு அது நன்றாக பற்றி அதற்கு நியாயத்தை உண்டு பண்ணி அதாவது நியாயத்தை அது நியாயத்தை படுத்தி நியாயப்படுத்துவாங்க அதை நீங்கள் வந்து அந்த காலத்திலலாம் வந்து வாத பிரதிவாதங்கள் இருக்கும் ஒரு சமயத்துக்கும் இன்னும் சமயத்துக்கும் தன்னுடைய சமய சித்தாந்தத்திலே இதை இது உண்மை இருக்கிறது என்பதை நிரூபித்தவர்கள் நிரூபித்து அதனால் வேறொன்று இருக்கிறது இந்த நாட்டிலே சவந்த சனாதன தர்மம் என்பது இன்று வரக்கூடிய புதிய புதிய கடவுள்கள் சாய்பாபா இல்லது ஜ ஜக்கி வாசுதேவ் இவர்களெல்லாம் வந்து இன்றை அந்த காலத்துக்கு ஏற்காத போல் புதுசு புதுசாக வருவாங்க வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போயிடுவாங்க ஓஷோன்னு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்தார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் போனாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர்னு ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பேர் கொஞ்சம் பேர் போனாங்க இப்போ அவர் எங்கே இருக்கார் அவ்வளோவா அவர் இல்லை இப்படி வந்து கார்பரேட் சாமியார்களை நோக்கி போகிறவங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஹை கிளாஸ் பீப்புளாகவே இருக்காங்க மிடில் கிளாஸோ லோ கிளாஸோ அவங்க இல்லை ஹை கிளாஸ் பீப்பு தான் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து முன்னாடி ரவிசங்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜக்கி வாஸ்தவ் சாய்பாபா அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க மிடில் கிளாஸோ லோ கிளாஸோ அவங்க வந்து அதிகமாக போகிறது கிடையாது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு வேளை வந்து அந்த ஹை கிளாஸ் பீப்புளுக்கு அதிக மன அழுத்தம் காரணமாகவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை தீர்த்துக்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு சாந்திக்காக அங்கே போகிறேன் அப்படிங்கிற நினைக்கிறாங்களா இல்லை
அந்த துறவிகள் இவர்களெல்லாம் இல்லை இவர்கள் எல்லாம் துறவிகளாக இருந்தால் அவர் பார்த்தாலே தெரியும் துறவிகளா இல்லையான்றது ஏன்னா துறவிகள் என்றால் அவர் ஒரே ஒரு துணியோட தான் இருப்பார் யூஸ்வலா அவருக்கு எதுவும் இருக்காது இருக்கிற இடம் இருக்காது இன்னைக்கு ஒரு துறவரம் நம்ம சனாதன தர்மத்தை பார்த்தால் ஒரு துறவி வெளியிலிருந்து தான் சிலர் வந்து சொல்றாங்க அவங்க வந்து கார்பரேட் கார்பரேட் அப்படிங்கிறாங்க அவர்கள் சொல்லிட்டு போறாங்க நாம அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா அதனால அந்த அது ஒரு ஒரு குரூப் அந்த குரூப் ஆன்மீக குரூப்னு வச்சுப்போமே அந்த ஆன்மீக குரூப்ல அதுக்கு ஒரு தலைவர் இருக்காரு ஒரு டீச்சர் இருக்காரு ஒரு போதகர் இருக்காரு அந்த போதகர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு தரப்பட்ட மக்களுக்கு பிடிக்கிறது நீங்க சொல்றீங்க உயர்தர மக்கள்னு சொல்றீங்க அந்த உயர்தர மக்கள் நான் சொல்லாம படித்த மக்கள்னு நான் சொல்றேன் அதாவது இந்த படித்தன்றது ஒரு கோட்ஸ்ல போட்டுக்கணும் என்னாக்க ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் அந்த பக்கம் போவாங்க ஏன்னா இவர்களுடைய சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் முக்காவாசி ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் இருப்பதுனால் என்ன ஆகுது அது சாதாரண சாமானிய மக்களுக்கு அது புரிவதில்லை புரியலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க அது ஒரு பணக்காரங்களுக்கான ஒரு இடம் போல இருக்குது ஒரு நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷில் டாட் போட்னு பேசினா உடனே அவன் ஓ பணக்கார பையன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவு தான் நம்ம இருக்கும் இல்லையா பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் கிளாஸ்லேயே யாராவது தன்னா இங்கிலீஷ் பேசணுன்னாக்கா அவன் பணக்காரன் இல்லை அவன் பிராமண இது ரெண்டு தான் ஒன்றா சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் இந்த அவர்கள் ஏன் அங்கே போகிறாங்கன்னா அவர்களுடைய சித்தாந்தங்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சொற்கள் அவர்கள் ஏன் அவங்க அவங்க என்ன போதனை பண்ணுறாங்களோ அந்த போதனைகள் ஒரு சில சாராருக்கு பிடித்திருக்கிறது ஏன் அது பிடிக்கிறதுன்னா எல்லா மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மிட் லைஃப் கிரைசிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது ஒரு நடுத்தர வயதிலே அவனுக்கு ஒரு வெற்றிடம் தோன்றும் தனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பூர்த்தியான பிறகு தன்னை தாண்டி அவன் சிந்திக்கும் பொழுது அந்த சிந்தனைக்கு அதுக்கு சாப்பாடு இல்லாதனால அது உணவு இல்லாதனால அவன் எதையாவது தேடி அலையிறான் எங்கேயாவது உணவு கிடைக்குமா என்னுடைய சிந்தனைக்குன்னு அந்த சிந்தனைக்கு உணவு கிடைக்கிறதா என்று தேடி அலையும் பொழுது அவன் காதிலே விழுவதை வைத்து கொண்டு அவனுடைய அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறான் அப்போ ஒரு சில சமயம் ஒரு ஏ நான் என்ன யார் பேர் எடுத்துக்கல ஏன்ற ஒரு மத போதகர் இருக்கிறார் ஒரு போதகர் இருக்கார் மதம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு போதகர் இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏ போதகர் சொல்லுவதை எல்லாம் இருக்கு பிடித்திருந்தால் ஏ உடன் கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அப்புறம் பி போதகர் சொல்வதை பா கேட்கும்போது ஆ இவர் சொல்கிறது கூட இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பி போதகர்களுக்கு போவாங்க இது சனாதன தர்மத்திலே தொண்டு ரொம்ப நாளாகவே சொல்லி இருக்கிறது ஒருவன் இறைவனிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால் படிப்படியாகத்தான் அவன் செல்ல வேண்டும் ஒரு படியிலிருந்து அடுத்த படிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அவன் இந்த மாதிரியான கீழ்நிலையிலே இருந்து இதெல்லாம் கீழ்நிலைன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு ஆன்மீக ஒரு ஒரு சிந்தனையை அவனுக்கு அது கொடுக்கிறது நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு சிந்தனையை அவனுக்கு கொடுக்கிறது கொடுத்த பிறகு அவன் தேடுகிறான் எது உண்மையின்னு இந்த ரீசண்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்து ஒரு அம்மா சொன்னாங்க மலேசியாவிலேருந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பேசணும்னா பேசலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இது ஒரு தேடல் இந்திய நாட்டிலே சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு தேடல் இது வந்து ஒரு மதம் ஒரு புத்தகத்தை அடிப்படையாகவோ ஒருவரை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு இல்லை ஒருவன் தன்னுடைய உண்மை நிலை என்ன தான் என்னவாக இருக்கிறான் நான் யார் என்ற தேடலிலே போவது அப்போ தேடலிலே போகும்பொழுது ஒரு ஒரு இடத்திற்கு போகிறான் அது படிப்படியாக அவன் உயர்ந்து கடைசியிலே இறைவனை சேருவான் என்பது சனாதன தர்மத்தின் நம்பிக்கை இதெல்லாம் சனாதன தர்மத்துடைய பாட்டுன்னு நான் எடுத்துப்பேன் அதனால் அங்கே போகிறது தப்பா கரெக்டான்ற விவாதத்துக்குள்ளே நான் வரல ஏன்னா அவருடைய நிலையிலே அது கரெக்டாக இருக்குது இல்லை இப்போ தேடல் வந்து சிலரோட போதனைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஓகே ஆனால் வந்து நம்ம இந்து மதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க வேதம் தான் வந்து உனக்கு அதிக ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உபநிஷத்துகள் படிங்க வேதம் படிங்க அப்படிங்கிறாங்க அது இல்லை இது வேதம் படித்தா நமக்கு வந்து ஒரு ஞானம் கிடைக்கும் உபநிஷம் படித்தா நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் தெரிஞ்சும் அவங்க ஏன் வந்து இந்த போதனைகளை கேட்கறதுக்கு விரும்புகிறாங்க வந்து ஒரு வார்த்தை அது ஏட்டு சுரக்காயாக இருக்குது வேதம் படித்தா ஞானம் கிடைக்கும்ன்றது ஏட்டு சுரக்காயாக தானே இருக்குது இல்லையா யாரும் வேதையும் படிக்கல இல்லை அதான் கேட்குறேன் அப்படி ஞானம் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து ஒரு சிந்தனை வேணும்னா அதை தேடி போகாமல் என் போதனைகளுக்காக தேடி போகிறாங்க அதான் ஆழ்ந்து தான் சொன்ன இல்லையா ஒரு வெற்றிடம் கிடைக்கும் பொழுது நான் யார் என்று தேடல் கிடைக்கும் பொழுது நான் யார் என்கிற அந்த கேள்விக்கு பதில் தேடி கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் வேறு வேறு நிலையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நிலையிலே செல்லும் போது சில பேருக்கு வேதத்தை பற்றி எனக்கு தெரியல வே நீங்கள் சொன்னீங்க கொஞ்சம் நேரம் புஸ்தகம் கிடைக்கலன்னு சொன்னீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை இருக்கலாம் வேதத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு எடுத்த உடனே யாராவது வேதம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்களான் மாட்டாங்க அப்போ படிப்படியாக தான் அங்கே போகணும் அப்போ படிப்படியாக போனால் அது காலம் பிடிக்கும் இதிகாச புராணங்கள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ராமாயணம்னா என்ன மகாபாரதம் என்ன ராமாயணத்தில் சொல்ல வந்த கருத்து என்ன
இது சரியில்லையா எனக்கு அடுத்த ஒரு வழி இருக்கிறது இந்த வழிக்கு நான் செல்கிறேன் என்று அவர்கள் அந்த பழி பின்பற்றி காலாந்திரத்திலே இந்த ஜென்மம் இல்லைனாலும் அடுத்த ஜென்மம் ஒன்று இருக்கிறது அடுத்த ஜென்மத்திலே அவர்கள் மேல் மேலே கொண்டு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அதில் முதிர்ச்சி பெற்ற ரொம்ப ப பழைய காலத்தில் இருக்கிற இந்த சைவ வைஷ்ணவங்கள் போன்ற ரொம்ப ஆதி காலங்கள் பல காலங்களாக பல யுகங்களாக இருக்கக்கூடிய மதங்கள் ஆணி வேறாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அது ஆழ்ந்திருக்கின்றது அதை அது கிட்டக்க போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழிகள் எப்படி ஒரு கடலிலே சென்று ஒரு நதி சேரும்போது பல பிரிவுகளாக சென்று ட்ரிபியூட்ரி சொல்கிறோம் இல்லையா இலை கிளைகளாக பிரிந்து போகிறதோ அதே போல் பிரிந்து கடைசியில் சேரக்கூடிய இடம் சமுத்திரமாகத்தான் இருக்கும் கடலாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் போட்டிருந்த பொதுநல வழக்குகளில் வந்து உண்மைத்தன்மையை நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக ஐம்பதாயிரம் ஒரு வழக்கு விகிதம் கட்ட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் வேண்டாம் இருபதாயிரமாக வந்து குறைச்சி சொல்லுங்கள் நான் இருபதாயிரம்னா கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டதாக ஒரு பத்திரிகையில் செய்தி வந்துருந்துச்சு இருபதாயிரம்னா நான் சொல்லலை ஐம்பதாயிரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி கொஞ்சம் குறைச்சி போடுங்கன்னு நான் சொன்னேன் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நம்மளால் நீதிமன்றம் ஒரு ஆணையை பிறப்பித்த பிறகு நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒரு நீதிமன்றத்துடைய வழக்கம் எப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு வழக்கில் நீதிமன்றம் அபராதம் விதிக்கிறது என்றால் எடுத்த உடனே ஒரு அஞ்சு லட்சம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த வழக்கறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயா கொஞ்சம் கண்ணு கண்டு க பார்த்து போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஐயா அஞ்சு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஐயாயிரமாக மாற்றி அவர்கள் செய்வார்கள் அது வழக்கம் அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஐயாயிரம் வரை கொண்டு வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இல்லை ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஐம்பது ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரம் ஆகலாம் ஓகே எடுத்த உடனே ஒரு லட்சம்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் பத்தாயிரம் போடுவாங்க நிறைய தடவை நானும் பார்த்துருக்கேன் நீதிமன்றம் அதை மாதிரி இந்த நீதிமன்றத்துடைய டிஸ்கிரிஷன் அவங்களுடைய அவங்க இஷ்டம் அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இதுக்கு வந்து சட்டம்லாம் எழுதலை இவ்வளோ தான் அபராதம் போடணும்லாம் எதுவும் இல்லை இவ்வளோ தான் இது காசு டெபாசிட் வாங்கணும் எங்கேயுமே சட்டத்தில் எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் நீதிமன்றம் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையை சொல்கிறது அந்த எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக எனக்கு ஏன்னா ஒன்றுன்னா ஐம்பதாயிரம் கட்டிடலாம் ஏழுனாக்க ஏழு மூன்றரை லட்சமாக இருக்கு இல்லையா மூன்று லட்சத்தை நான் இவங்க கொடுத்த காலகெடுக்குள்ள நம்ம பண்ணணும்னாக்கா அது எனக்கு அதிகமாக பட்டது நீதிமன்றத்தில் சொல்லக்கூடிய உரிமை எனக்கு இருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்தேன் இது அதிகமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் ரெண்டு கம்மி பண்ணினாக்கா எனக்கு வசதியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக கட்டத்துக்கு முடியும் இல்லை நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ஏதாவது கால அவகாசம் கொடுத்து இந்த நாளுக்குள்ள கட்டணும் சொல்லியிருந்தாங்களா கொடுத்தாங்க நான் அடுத்த நாளே கட்டிட்டேன் கட்டிட்டீங்க முடியல அப்புறம் அதில் வந்து அந்த மேக்சினில் என்ன டைட்டில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஏழை பக்தனா இல்லை அரசியல் பின்னணியா அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னா பேசுவாங்க ஒருத்தரதாவது ப மஞ்ச காமால வந்தவனுக்கு எதை பார்த்தாலும் மஞ்சளாக தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது தெரியுமா பழமொழி இல்லை தெரியும் நிஜமே தான் மஞ்ச காமாலைக்கு எது வந்தாலும் அதாவது அவர் அவர்கள் காமாலை கண்டவனுக்கு கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் ஆ மஞ்சள் அதான் அதனால் இது அவர் அவர்களுடைய இடத்திலிருந்து என்னை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு வேறு போல தெரிகிறது அவ்வளோதான் தவிர நான் இது எம்எல்ஏ ஒன்றும் குறை இல்லை அவர் அவர்கள் பார்க்கும் விதம் தான் சொல்கிறேன் என்னை நன்னா தெரிஞ்சவங்க என்னை ஃபோட்டோகிராஃபர்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க இவங்க வந்து ஃப்ளூட் வாசிப்பான்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் தெரியாது அதனால் அது ஒருத்தரும் ஒரு ஒருத்தரும் அவர்கள் என்ன பார்க்கும் விதத்தில் அவர்கள் என்ன நம்மளுடைய இது சொல்கிறாங்க அவர்கள் என்ன பார்க்கும்போது அவர்கள் அவர்களுடைய அரசியலுக்கு ஏதோ பாதகம் வருதுன்னு அவங்க நினச்சி என்ன அரசியலா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அரசியல் என்ன பேசக்கூடாதான் நான் பேசினா தப்பா ஒரு <laughs> 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 மனுஸ்மிரு மனுஸ்மிருத்தியுடைய ஓலைச்சுவடிகள் இன்னும் கிடைக்கின்றன அதை படிச்சுட்டு இவங்க புஸ்தகம் போடுறாங்களான்றது தான் நான் கேள்வி இவங்க வந்து படிக்காதவே மனுஸ்மிருத்தினா என்னென்னே தெரியாமல் அதில் எத்தனை சாப்டர் இருக்குது எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்றதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் இதுதான் மனுஸ்மிருத்தின்னு ஒரு நாளைந்து எடுத்துக்கொண்டு அதையே நான் ஒரு புஸ்தமாக போட்டு மனுஸ்மிருத்தியில் இதுதான் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்கிறவங்களைத்தான் நான் சொன்னேன் தவிர மனுஸ்மிருத்தியை பற்றி நல்ல புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்கின்றன ஓலைச்சுவடிகள்லாம் இருக்குன்னா ஆச்சாரியர்களிடம் போய் சேர்ந்தால் அவர்கள் கரெக்டாக சொல்லித்தான் தருவாங்க இது என்னமா நான் வந்து இதில் நான் ஒரு ஒரு இதில் உடன்படலை எதில் உடன்படலாம் மனுஸ்மிருத்தி செத்து போச்சுன்றதில் நான் உடன்படவே இல்லை அது சாகவே சாகாது ஏனென்றால் அது நம்மளுடைய வாழ்வியலாகவே இருக்கின்றது அதில் என்னமா புதுசாக பெருசாக ஒன்றும் அது ஸ்பெஷலாக சொல்லிடலை ஒருவர் நெறிப்படை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறது அந்த மனஸ்மிருத்தியிலிருந்து வந்த பல விஷயங்கள் திருக்குறளில் இருக்கின்றது நாளடியாரில் இருக்கின்றது ஆத்திச்சூடியில் இருக்கின்றது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள
நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவளை தவிர அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றாப்பில் அது சில விஷயங்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த காலத்தில் எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த காலத்துலேயும் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கணுற அவசியமும் இல்லை இருக்கிறது என்னன்றதை ஒழுங்காக படிக்காமல் அந்த பொழு ஒரு சோர்ஸ் ஒரிஜினல் அதில் போய் எல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சோர்ஸை போய் பார்க்கணும் செகண்டரி எவிடென்ஸ் பார்க்காதீங்க ப்ரைமரி எவிடென்ஸ் பாருங்கன்னு தானே சொல்கிறாங்க அப்போ ப்ரைமரி எவிடென்ஸ்ன்றது என்னது அந்த ஆதார் எண் என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படின்றத ஆத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ் மூலயமா அந்த இது எடுத்த உடனே மனுஸ்மிருதி எந்த எந்த இதுலேயும் சொல்லித்தர போதில்ல முதல்ல ஆஇ சொல்லி கொடுத்துட்டு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பிறகு தான் இந்த மனுஸ்மிருதியெல்லாம் பிஹெச்டி லெவலில் போகிறது இது மாதிரி யாராக படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களா எழுதுகிறாங்களா எழுதுகிறாங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எடுத்துகிட்டு அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அவர் எழுதி எடுத்து இவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது நடுவில் இவருக்கு பிடிக்கலனா இதான் மனுஸ்மிருதின்னு சொல்லி அதில் ஒரு பாம் ஒன்று போடுறது இப்படித்தான் நடக்கிறது தவிர மனுஸ்மிருதி நான் எங்கேயும் போங்கி போயில்ல படிக்கிறதுக்கு ஒத்துருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ உண்மையில் ஒன்று இருக்குது வேறு ஒன்று வந்து இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகள் பரப்புறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது உங்கள் போன்றவர்கள் வந்து அந்த ஓலைச்சூடியில் இருக்கிறதோ இதுதான் ஒரிஜினலாக இருக்குது ஒரிஜினல் புக் இது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஏன் வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஏன் சொல்லலைன்னாக்க ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அது ஏன் சொல்லலைன்னா இது புரியாது சொன்னாலும் ஏன் நான் தான் சொன்னேன் இது ஒன்றாவது பாடம் இல்லை இது பெரிய பாடம் இது பிஹெச்டி பாடம் இது சாமானியர்களுக்கு புரிய போகிறது இல்லை அந்த லெவலுக்கு வரணுன்னாக்கா அது கொஞ்சம் காலமாகும் இதெல்லாம் நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ள கொண்டு நாங்கள்லாம் ஏற்றுக்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தப்பு பிரச்சாரங்கள் நடக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி வரவனால் தான் உண்மையான ஒரு பொக்கிஷத்தை பெற முடியும் இப்போ வீடியோ கேம் விளையாடுறோம் இல்லையா வீடியோ கேம் விளையாடுறதுல ஒரு நூறு லெவல் இருக்குது நூறாவது லெவல் போனதுக்கப்புறம் தானே வெற்றி ஆமாம் எடுத்த உடனே வெற்றி கிடைக்கிறதா அந்தந்த லெவல் பாஸ் பண்ணோடனே அடுத்த லெவல் போகிறாங்க வீடியோ கேமில் கரெக்டா கரெக்டா எவ்வளவோ கேம் இருக்குது அந்த கேமில் இதான் நடக்கிறது அதே போல தான் இது ஒரு வீடியோ கேம் போல வாழ்க்கையே ஒரு வீடியோ கேம் போல தான் ஒரு ஒரு படி தாண்டி எடுத்ததுக்கு பிறகு அடுத்த படி அது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி தேடிக்கொண்டு அதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் போகும்பொழுது அவர்கள் அந்த பொக்கிஷத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் அதை குப்பையாக பார்க்கிறார்கள் குப்பையாக பார்க்குற இப்போ ஒரு 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 கதை முன்னாடியே சொன்னேன்னு நான் தெரியல ஒரு ஒரு மீனவன் இருக்கான் கடலுக்கு போகிறான் மீன் பிடிக்கிறான் மீன் பிடிச்சி அதை மீனை வெட்டும் பொழுது அதுக்குள்ளே ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல் எடுத்து பார்க்குறோம் கொஞ்சம் பல பலன்னு இருக்குது நல்லம்பி பார்க்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பலவனாக இருக்கோ இது ஒரு நல்ல கல் போல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை விற்றா எவ்வளோ கிடைக்கும் சரின்ட்டு ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அந்த கடைக்கு ஒரு பொற்கலர் கிட்ட போகிறோம் அந்த பொற்கலர் கிட்ட போய் இதை காமிக்கலாம் இந்த பொற்கலர் பார்த்து இதுக்கா ஐம்பது ரூபா தரம்பா அதுக்கு மேலே சேராதுன்னு சொல்கிறான் அதனால் ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு வாங்கிறீங்க சந்தோஷம் ஐம்பது ரூபா பெரிய சிவ இருக்குது அதனால் ஐம்பது ரூபா வாங்கி வந்துடலாம் ஆனால் அந்த பொற்கலர் இருக்க தெரியும் இது லட்ச ரூபா மதிப்புன்னு தெரியும் அந்த பொற்கலர் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை நல்லா இன்னும் அதை மெருகேற்றுறான் அதை மெருகேற்றுறதுக்கான வேலைகளெல்லாம் செய்து அது இன்னும் நல்ல ஒரு மாணிக்கமாக ஆக்கிறான் அந்த மாணிக்கமாக ஆக்கி அவன் வேறு இடத்துல கொண்டு போய் அதை விற்கிறான் ஒரு நகை வியாபாரியிடம் விற்கிறான் அந்த நகை நகை வியாபாரி அதை பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிக்கிறான் அந்த நகை வியாபாரி என்ன பண்ணுறான் அதை ஒரு நகையில் கோர்த்து ஒரு ஆபரணமாக செய்து அதை ஒரு ஆபரணமாக ஒரு ராஜாவிடம் கொண்டு போய் கொடுக்குறான் ராஜா பார்க்குறான் இது ஒரு கோடி பெறும் சொல்லி ஒரு கோடி கொடுக்குறான் ராஜா கையில் இப்போ அந்த மணி வந்துடுது அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவான் வேறு யாருக்கா விற்பானா இல்லை ஒன்று தான் போட்டு அழகு பார்ப்பான் இல்லை தன் மனைவி ராணிமார்களுக்கு யாராவது போட்டு அழகு பார்ப்பான் அப்போ அனுபவிப்பவன் யார் அதை உன் முழுதமாக புரிந்து கொண்டு அதன் மதிப்பு தெரிந்து கொண்டு ஒரு கோடிக்கு மேலே மதிப்பு இது இருக்குது அப்படின்னு புரிந்த ஒருத்தனால் தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் மற்றவர்கள் எல்லாரும் அதை வைத்து வியாபாரம் செய்யலாமே ஒழிய அனுபவித்திற்கான ஒரு தகுதியிலே அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அதை போல தான் இந்த மனுஸ்மிருதி எல்லாமும் இது ஒரு ஆபரணம் அனுபவிக்க வேண்டியது இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த படிப்படியாக தாண்டி தாண்டி வரும்போது அதோடைய அது அருமை தெரிந்தால் தான் அதை பிடித்து கொள்வோம் இல்லை என்றால் அதை விட்டு விடுவோம் இது இன்றைக்கி என்ன கிடக்குது அது இந்த கதையில் சொன்னால் போல் தான் ஒரு லட்சத்துக்கு விற்கலாமா ஐம்பதாயிரம் ரூபா விற்கலாமா ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கலாமா அது அவனுடைய அவனுடைய நிலையை பொறுத்து அவனுடைய எண்ணங்கள் எண்ண ஓட்டங்களை பொறுத்து அவனுடைய ஞானத்தை பொறுத்து இதில் ஞானம் முக்கியம் ஞானம் என்ன முக்கியம் அது மாணிக்கம்னு அந்த மீனவனுக்கு தெரிஞ்சால் அது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்க மாட்டான் இல்லையா ஆனால் அது மாணிக்கம்னு தெரி அந்த ஞானம் அவனுக்கு இல்லையே அப்போ மனுஸ்மிருதின்ற
கம்மியான பேச அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க பத்தியா பிராமணன் பேச்சு ஏமாத்திரம் பார்த்தியான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதோடைய ஆள் பொருளை புரிந்து கொண்டவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இப்போ சமீபத்தில் பாஜக வினர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பழனி முருகன் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம் அதாவது அங்கே வந்து ஒரு கோசாலை இருந்துச்சு அந்த கோசாலையே வேறு ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட அந்த அந்த நிலத்தை விற்றுடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கோசாலையே வந்து காலி பண்ணுறாங்க அறநிலைத்துறை அங்கே இருக்கக்கூடிய மாடுகளை வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு நாங்கள் வந்து விற்றுட்டோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய போர் பீப்புள் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி விற்றுட்டோன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மேனிப்புலேட்டி யாருக்கிட்டுமே வந்து இவங்க விற்கல இவங்க வேறு ஒரு இடத்துக்கு அமுச்சிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாத்தையும் விற்றுட்டோம் இன்னும் ஒரு சில மாடுகள் தான் இருக்குது அந்த மாடுகளையும் வந்து விற்றதுக்கு அப்புறமா இல்லை அது அந்த மாடுகள் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காரணம் காட்டி அந்த இடத்த அந்த கோசாலை இருந்த இடத்த இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு விற்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இது உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்ததா நீங்கள் இது தொடர்பாக எதுவும் வளர்க்க பார்வைக்கு வந்தது அது ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கு இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மை தன்மை இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி விற்கிறாங்கன்னாக்கா ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தான் நம்ம நீதிமன்றம் போக முடியும் ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாமல் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் நீதிமன்றங்களுக்கு ச நியாய் அதாவது சட்டப்படி செல்பவர்களுக்கு அது ஏற்றல அரசியல் பவர்களுக்கு எப்படி வேணால் போகலாம் அவங்க என்ன வேணால் வாயில் வந்ததெல்லாம் பேசலாம் பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் இது நிஜமாக உண்மை அப்படின்னு அவர்கள்கிட்ட ஆதாரங்கள் இருந்தால் அவர்கள் வாயில் பேசி கொண்டிருக்காமல் நீதிமன்றத்துக்கு அணுக வேண்டும் உண்மையிலேயே அவருக்கு அக்கறைகள் இருந்தால் அந்த சொத்து போகக்கூடாதுன்னா அவர்களுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு எவ்வளவோ லாயர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கீழே இல்லை இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் நாங்கள் வந்து கேட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கோசாலையில் இருக்கக்கூடிய மாடுகளெல்லாம் யாருக்கிட்ட வித்திங்க அந்த மாதிரி அந்த டாக்குமெண்ட்டே வராமல் எப்படி குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்கள் இல்லை அவங்க வந்து இல்லை இது எங்களுக்கு இதுதான் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் மெட்டீரியல் எவிடென்ஸாக கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து யாருக்கிட்டலாம் வித்திங்கிற டேட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அதை நம்பிடலாம் அவங்க வந்து நீங்கள் ஆர்டிஐ போட்டு வாங்கிக்கோங்கிறாங்க எப்படி தருவாங்க அப்போ தரத்துக்கான அதுதான் அரசியல் கட்சிக்கும் சாமானியனுக்கும் திரு வித்தியாசம் அரசியல் கட்சி என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக எல்லாம் எங்கே போகணும் சட்டசபையில் பேசணும் அந்த கேள்வியை இந்த கேள்வி எங்கே எழுப்பணும்னாக்கா அங்கே எழுப்பணும் இது எங்கே கொண்டு வந்தீங்க எங்கேருந்து கிடச்சிது இந்த மாடு எங்கே போச்சு இந்த மாடு வந்து அப்போ நாளைக்கு நான் ஒரு மாடை கொண்டு போய் அந்த கோயிலில் கொடுத்துட்டு அந்த மாடு இருக்கான்னு நான் பார்க்கணும் உண்மையாக நான் செய்யணும்னா நான் செய்வேன் நானாக தான் செய்வேன் ஒரு கோயிலுக்கு அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பஞ்சலின்னு ஒரு கோயில் இருக்குது அந்த கோவிலில் கோ நாங்கள் திருப்பணி பண்ணுறோம்னு சொல்கிறாங்க இந்து சமயம் அல்லை திரு என்ன சொல்கிறதுனாக்க இதை நாங்கள் பணம் வசூல் பண்ணுறோம் பக்தர்களிடையே ஆனால் அவங்களுக்கு ரெசீட் தருவோன்றாங்க இன்டர்நெட்டில் அவங்க வசூல் பண்ணுறாங்க நான் இன்டர்நெட்டுக்கு போய் நூறு ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான ரெசீது இன்டர்நெட்டில் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த கோவிலில் இருக்கான்னு சொல்லி நான் ஆர்டிஐ போட்டிருக்கேன் இந்த தேதியில் வந்த பணங்களுடைய கணக்கை சொல் நான் கொடுத்த தேதி எனக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் அன்னைக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா அப்போ ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் அன்னைக்கு உனக்கு வந்த வரவு செலவு கணக்கை கொடு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றாம் தேதியில் நான் கொடுத்த நூறு ரூபாய் இருக்கணுமா இல்லையா இருக்கணும் அப்படி கொடுக்கலன்னா நீ ப்ராப்ளம் கொடுத்து இல்லைன்னா உனக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தா நீ சரியாக போயிட்டேன் இந்த செக்கு பண்ணுறதுக்கு இது யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க நான் சொல்கிறேன்னே எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் இதெல்லாம் கேட்டாக்க எங்களுக்கு கோவில் மட்டும்தான் முக்கியமானுடுவாங்க எங்களுக்கு எவ்வளவோ விஷயம் இருக்குது அப்போ ஏன் கோவிலை பற்றி பேசுகிறீங்க எனக்கு பாஜக கிட்டக்க வர கோவமே இதுதான் இல்லை அவங்க ஆர்டிஐ போட்டு கேளுங்க அப்படின்னு அறநிலைத்துறையிலேருந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆர்டிஐ எடுத்து போட போகிறோம் அது எடுத்து போகிறோம் எடுத்து நாங்கள் எதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் மந்திரி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க இப்போ தானே எதுக்கு இங்கே உங்களாம் எம்எல்ஏ வச்சிருக்காங்க கோர்ட் இல்லை இப்போ தான் அந்த இஷ்யூ தொடங்கியிருக்காங்க நாங்கள் சட்ட ரீதியாக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஆர்டிஐ போட்டு கேளுங்கிறாங்க அது முயற்சியில் தானே இருக்காங்கன்னு கேட்குறேன் அப்படி இப்போ வரத்துக்கு முன்னாடி குத்தம் சொல்லாதேன்றேன் அப்போ குத்தம் சொல்ல முடியாது சார் இப்படி ஒன்று நடந்துருச்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்கள் அந்த ப்ராசஸில் இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் பண்ணுவோங்கிறாங்க அது அதாவது இது வந்து கண் கத்திரிக்கா க கைகால் முடிச்சா கடத்தல வந்து ஆகணும் இரநூறு ஏக்கரை யாராக வா வந்து விற்க போகிறாங்கனாக்கா சத்தியமாக அது தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் ஒரு ஜியோ இல்லாமல் நடக்காது அந்த ஜியோ வருதா வருதான்னு நீங்கள் பார்த்துன்னு தான் இருக்கணும் அப்படி வந்ததுனாக்கா அதை சேலஞ்ச் பண்ணுங்க வரத்துக்கு முன்னாடி போட போகிறான் திருட போகிறான் திருட போகிறான்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி இருக்குது இருக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விற்க போகிறாங்க இதெல்லாம் அரசு எல்லாருக்கும் தெரியத்தான் தெரியும் தெரியாமலாம் இல்லை ஆனால் அதை செய்யத்தான் போகிறாங்களான்றதுக்கு ஆவணம் இல்லாமல் நீதிமன்றம் போக முடியாது ஆவணம் இல்லாமல் நீதிமன்றம் போகலன்னா நான் குத்தம் சொல்ல மாட்டேன் அது அர
இதே போல் எல்லோரும் செய்யணும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் செய்யணும் தமிழ்நாட்டில் ஏன் செய்ய முடியலன்னு எனக்கு தெரியல அது ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாக்கா உடனே அடுத்த நாளைக்கு போலீஸ்காரன் வாசலில் ஒன்று நின்றான்னா அவன் ஒத்தனும் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த அந்த பயம் அங்கே இல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே இருக்கும் தமிழர்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள் என்பது இல்லை தெரிகிறது அங்கே போய் இங்கே செ இங்கே பேசுகிற மாதிரி ஒரு மூளை செலவை செய்யக்கூடிய பாதி உண்மை பாதி போய் வைத்து பேசி அரசியல் லாபத்திற்காக பேசும்பொழுது வெளிநாட்டில் இருக்கிற இந்தியர்கள் இந்திய நாட்டில் இருக்கிற இந்தியர்களோட பல விஷயங்களை பார்த்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒன்றும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியில் போனாலே ஒரு வேறு ஒரு கோணம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவே வேறு மாதிரி மாறிடும் இந்த நாட்டிலேயே உட்காந்து குண்டு சொட்டி குதிர ஓட்டுற இந்த திருமாவளவன் போன்றவர்களுக்கு தான் அந்த பன்முகம் தெரியாது பன்முக பார்வை இருக்காமல் எல்லா இடம் பொருள் ஏவல்னு ஒன்று இருக்குது யாரிடம் எங்கே எது பேசணும்னு இருக்குது அது கூட தெரியாமல் இது ஒரு தலைவர் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறவர் அங்கே போய் அந்த மக்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் இந்த தமிழ்நாட்டில் பேசுகிறாப்பால் என்ன வேணால் பேசி தப்பிச்சு போயிடலாம் யாரும் இங்கே வந்து கம்ப்ளைண்ட் போட மாட்டாங்க நல்ல வேலை அங்கே ஒருத்தரும் கம்ப்ளைண்ட் போடல அந்த அமைச்சர் அவங்க துணை அமைச்சர்னு ஒருத்தவங்க ஒரு அம்மா பேசுகிறாங்க அவங்க பேசும்போது சொல்கிறாங்க அவர் நூற்றுரும் பேசுகிறாரு அதில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் போடலைன்னு கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருந்தோன்னா உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அன்றைக்கி இங்கே இங்கே மத உணர்வை தூண்டி அரசியல் செய்வதை போல் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தமிழ் ஒரு ப ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்னு நினைக்கிறது என்ன ஒரு பே அந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே போய் தேவையில்லாமல் சனாதன தர்மத்தை பற்றி இழிவாக பேசி சனாதனத்தை ஒழிக்கிறேன் என்றெல்லாம் பேசினாக்கா அது எடுபடாது அப்படின்றது தான் திருமாவளவனுக்கான ஒரு மெசேஜும் திருமாவளவன் சொல்லுவது போல் சனாதனத்தை எல்லாம் வேறெல்லாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் தான் ஒரு தடவை கேட்டீங்க சனாதனத்தை சங்கருப்பம்னு ஒரு இவர் கேட்டார் அவர் உணர்ச்சியாக பேசினார் இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு 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 இது ப்ரூஃப் கை மேலே இருக்குது ஏன்னா சனாதனம் என்பது ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல முடங்கி கடந்து இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது வாழணுன்றது இல்லை அது உலகம் பூரா பரவி இருக்கிறது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டது அந்த அம்மா பேசும்போது எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்கனாக்கா இது இது வந்து நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வியல் நெறி என்று சொல்கிறார்கள் அதுதான் நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி மனுஸ்மிருதியெல்லாம் நெறி நெறிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு புத்தகம் அதை வேறு வேறு விதமாக அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு 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 ரவை எடுத்தாக்க உப்பாவும் பண்ணலாம் கேசரியும் பண்ணலாம் அது அவன் யார் என்ன இப்படி பண்ணி சாப்பிட்றாங்கன்னு ரவா க ரவா உருண்டை கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம் அது எப்படியோ அது 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 செய்யக்கூடியவர்கள் அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அவருடைய அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் பொறுத்து தான் அதோடைய பக்குவம் அதே போல் சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு வெள்ளம் ஒரு கடல் அந்த கடலிலே அவரவர்கள் சென்று முத்து குளித்து அவர்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் முழுக்க சம்ஸ்கிருதத்துலாம் ஒழிக்க முடியாது ஏன்னா ஜெர்மனிலையும் ரஷ்யாலேயும் சைனாலேயும் இங்கிலாண்டுலேயும் அமெரிக்காலேயும் தனித்தனியாக எல்லா இடத்துலையும் சம்ஸ்கிருதத்தை ஃபுல்லாக படிக்கிறாங்க ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அங்கே வேதத்தெல்லாம் படிக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் ஒரு ஒரு நாலு மூலையில் உட்காந்துட்டு இதில் இங்கே எடுத்துட்டு சனாதனத்தை ஒழிச்சிருவேன்னா அதெல்லாம் எப்படி ஒழியும் அதெல்லாம் ஒழிக்கலாம் முடியாது ஒன்றா நீங்கள் வந்து சொல்லி அரசியல் லாபத்திற்காக ஒரு நாலு அப்பாவிகளை இன்னும் அப்பாவிகளாகவே வைத்து பிழைப்பை நடத்தி கொள்ளலாமே ஒழிய என்ன நடக்கிறது ஏர்போர்ட் மூர்த்தின்ற ஒரு உங்களோட இதில் பேசும்போது நிறைய பார்க்குறேன் அவர் நிறைய பேசுகிறான்றது அவர் உணர்ச்சி வசம் தான் பேசுகிறார் அவரும் அவர்களுடைய அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறான்னு சொல்லி தெரிகிறது தவறாக இருந்தால் எனக்கு திருத்தவும் அவர் சொல்கிறது ரொம்ப சரி என் குழந்தைகளை அனாவசியமாக இந்த மாதிரி சண்டைகளுக்கு கொம்பு சீவி விடுறதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கொம்பு சீவி விட்டு அவர்களை படுகொழியிலே தள்ளாதீர்கள்னு அவர் கேட்குறார் அவ்வளோ திருமாவளன் அவர்கள் நான் அவங்களை அரசியல் படுத்துகிறேன் அப்படின்னு அவ்வளோதான் எல்லாமே அரசியல் தான் படுத்துவீங்க உங்களால் வேற என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வேறு அவர்களை நெறிப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்ல அரசியல்னா என்ன நம்ம கெட்ட வார்த்தையாக தானே இன்னைக்கு அரசியல் நல்ல வார்த்தையா இன்னைக்கு இன்றைக்கி அரசியல் எங்கேயாவது நல்ல வார்த்தையா எங்கேயுமே அரசியல் என்பது கெட்ட வார்த்தை அந்த அர அப்போ அரசியல் படுத்துகிறேன்னு அர்த்தம் ஒருத்தனை கெடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் அவனுடைய அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன ஒரு தனி மனுஷனுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை நிலை உயர்கிறதா இன்றைக்கி நான் வந்து ஏதோ குடிசையில் இருக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு குச்சி வீடு போட்டேனா நாளைக்கு ஒரு மச்சு வீடு போட்டேனா நாளைக்கு ஒரு நீ கந்தல் ஒரு ஒரு வேட்டி கட்டியிருக்கேனா நாளைக்கு ரெண்டு வேட்டி வாங்க முடியுமா தீபாவளி பொங்கலாக நான் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா போ அன்றைக்கி முன்னாடி கடன் வாங்காமல் நான் ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸு என் குழந்தைகளுக்கு வாங்கி தர முடியுமா இந்த அளவில் தான் நம்ம மனுஷங்கள் இருக்காங்க
எத்தனை பேருக்கு கல்வி கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் அரசியல் படுத்துறனா எப்படி அரசியல் படுத்த முடியாமல் கல்வி இல்லாமல் ஒரு அமைப்பாக திரண்டால் தான் வந்து எது ஒன்றும் அந்த சமூகத்துக்கான தேவையை வந்து எடுத்துக்க முடியும் நீங்கள் என்றைக்கு அமைப்பாக திரண்டு நீங்கள் என்ன ஒரு அமைப்பு தானே அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதானே அவர் என்ன சொன்னார் நமக்கெல்லாம் ஆசைப்படலாமா இப்படி சொன்னாரா இல்லையா கொடுக்கறத வாங்கிட்டு அந்த சீட்டில் இருக்கணும் வக்கிருக்கா நமக்கெல்லாம் தனியாக நின்று வா படைக்கிறது சொன்னாரா இல்லையா ஏன் சொன்னார் அப்போ அவரே ஒத்துக்கிறார் தான் ஒரு பெரிய அமைப்பு இல்லைன்று அவர் அமைப்பு இல்லைன்று நான் சொல்லலை அவருடைய சித்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட் மோர்த்தி போன்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர் வந்து ஒரு ஏமாற்றுவாதின்னு அவர்கள் சொல்கிறாங்க இது உங்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இல்லை அப்புறம் நீங்கள் அமைப்புன்ற அவர்களையும் ஏற்றுக்கணுமே மாதிரி இல்லை நீங்கள் பொண்ணை சும்மா நாலு மைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது உங்களுக்கு நாலு காசு இருக்குன்றதுனால நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் உண்மை உண்மையாகிடுமா இப்போ நான் பேசுகிறேன் இப்போ ரங்கராஜன் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து எல்லா பிராமணர்கள் சொல்கிறதாவோ இல்லை எல்லா சனாதனவாதிகள் சொல்கிறதாவோ ஏற்றுக்கணுமா அந்த அவசியம் இல்லை எனக்கு நீங்கள் உட்கார வச்சு கேட்குறீங்க நான் சொல்கிறேன் வெளியே போகிற என்னோட நல்லா படித்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவர்களை உட்கார வச்சு கேட்டால் என்னோட நன்னா சொல்லுவாங்க அதனால் இதெல்லாம் அமைப்புன்னு அவர்களாகவே நினைத்துக்கொண்டு அமைப்பாக இருந்தது அதான் அமைப்பு என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்க இல்லையா மலேசியாவில் வாய மூடு கிளம்பி போகணுன்னு சொல்லி அந்த பேச்சை நடுத்து நிறுத்தினாங்களா இல்லையா அதுதான் அது கற்றோருக்கு சென்ற விடலாம் சிறப்புன்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ கற்றோனாக இருந்தால் எல்லா இடத்துலையும் போய் சிறப்பு வந்துருக்குங்க இல்லையே இல்லையே அப்படி அதுலேருந்தே தெரிகிறது இவர்கள் கற்காதவர்கள் கற்காதவர்களை தலைவனாக வைத்து கொண்டால் அரசியல் படுத்துறேன்னு சொல்லி சரக்கு மிடக்குன்னு பேசலாம் அவ்வளோதான் பண்ண முடியுமே தவிர அந்த ஏழை குழந்தைகளை படிக்கக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறவங்கள தூக்கி கையை தூக்கிறதுக்கான ஒரு வேலையை செய்யலை கீழே வச்சு அமுத்தி அவர்களுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டு பண்ணி இன்றைக்கி நாட்டில் என்ன என்ன சலுகைகள் இல்லை என்ன சட்டம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க யாரையாவது படிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சட்டம் இருக்கா தடுக்கிறதுக்கு எதாவது இருக்கா அப்படி யாராவது ஒருத்தர் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல அடிப்படை உரிமை படிப்பது எல்லோருக்கும் உண்டு சட்டம் இருக்கு இல்லையா யாருமால தடுக்க முடியாது இல்லையா நீ படிக்காதுன்னு யாரையும் தெல்ல முடியாது இல்லையா அப்புறம் என்ன திரும்பி திரும்பி படிக்க விட மாட்டேங்கிறா படிக்க விட மாட்டேங்கிறான்னு சொல்கிறது யார் படிக்க விட மாட்டேங்கிறா பள்ளிக்கூடத்துக்கு சேர்த்து வச்சு போய் ஒழுங்காக படிலான்னு சொல்லணுமா இல்லையா எல்லோரும் சொல்கிறீங்களா கல்விக்கண் திறந்து வைத்தவர் காமராஜ் எல்லாரையும் பள்ளிக்கூடம் போனதுக்காக தான் சத்துணவு போட்டாருன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லையா அப்போ அதை மாதிரி நீ அவனை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலையை செய் காமராஜர் செய்தது போல பள்ளிக்கு சிறுவர்கள் செல்ல வேண்டும் சென்றால் தான் அவர்களுக்கு நல்ல வ நல்ல நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீ பள்ளிக்கு போகக்கூடிய வழியை சொல்லணுமா இல்லை நீ டாஸ்மாக்கு போகிற வழியை சொல்லணுமா டாஸ்மாக்கு பக்கம் போகாதேன்னு சொல்லணுமா இல்லை நீ டாஸ்மாக்கு வந்து எதிர்க்கிறேன் எதிர்க்கிறேன்னு வாயை சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் டாஸ்மாக்கு உங்கள் ஆளுங்களாம் போகிறோம் நானும் தான் பார்க்குறேன் எல்லா இடத்துலையும் கும்பல் அடிக்கிறாங்கல்ல எல்லா கட்சியும் இந்த இதில் நான் ஒரு ஒரு அந்த ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ்லேருந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்துருக்கிற பொழுது வரி வழியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சின்னு ஒரு கட்சி அந்த கட்சியோடைய மாபெரும் கூட்டம் நடந்தது திருச்சியிலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் போகிற வழி வர வழியில் ஒரு அரை மணி நேரம் டிராஃபிக் ஜாம் ஏன் கா டிராஃபிக் ஜாம்னால் தண்ணி அடிச்சுட்டு அத்தனை பேரும் சண்டை ரோட்டில் கலாட்டம் போகிற வர வண்டியெல்லாம் அடித்து உடச்சிருக்காங்க அடித்து உடைக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு இது கெத்து காமிக்கிறாங்களாம் அவங்களாம் யார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க மது விளக்குக்கு முதல்ல நிற்கிற குரல் கொடுக்குறவர் அவர் ராமதாஸ்ன்னு இருக்கீங்களே அவருக்கப்புறம் அன்புமணி ராமதாஸ் இந்த ரெண்டு பேர் தானே செய்கிறாங்க பாராட்டுறேன் ஆனால் உன்னுடைய அடி தொண்டனுக்கு அவன் ஏன் சன் தண்ணி அடிக்கிறான் அப்போ உன்னுடைய கூட்டத்துக்கு வந்து இது அந்த கட்சி மட்டும் நான் சொல்லலை நான் அது ஒரே ஒரு கட்சி எதுக்கு சொன்னேன்னா அவங்க அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் நான் கண்ணால் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இதை போல் ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் இவர்களுக்கு தண்ணி இதெல்லாம் ரொம்ப வசதியாக போச்சுல குவாட்ரு பிரியாணி இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டா வந்துடுவீங்க அப்படின்னு தானே மனுஷனை எவ்வளோ ஒரு கேவலமாக ஒரு ஒரு மிருகத்தை போல அவனுடைய சிறு சிற்றின்பத்தை பூர்த்தி செய்துவிட்டு உங்களுடைய காரியத்தை நீங்கள் சாதிக்க நினைக்கிறீர்கள் எவ்வளவு மோசமான மனிதர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு மோசமான மனிதர்கள் அவனுடைய சிற்றின்பம் இன்னைக்கு பசிக்கிறதுன்னு உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு பிரியாணியை போட்டால் நான் என்ன வேணால் செய்வேன் இப்போ நடந்தது ஒரு தேர்தல் போது நடந்தது பட்டி பட்டியில் மாட்டு ஆட்டையும் அடைக்கிறா போல் மனிதர்களை அடைத்து வைத்து உன்னுடைய லெவல் அவ்வளோதான்டா அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் பகுத்தறிவு எந்த விதத்தில் இவர்கள்லாம் அடி அடித்தள மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த இயக்கமெல்லாம் அவர்கள் வாழ்வதற்காகத்தான் அவர் ஆனால்
அங்கங்கே இவங்க ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன பேர் இருப்பாங்க யாரும் இல்லை சிற்பிகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை கைத்தொழில்கள் ஒன்றா இரண்டா அத்தனை கைத்தொழில்கள் இந்த நாட்டில் இருந்தது நீ இந்த குலத்தொழில் கூடாது குலத்தொழில் கூடாதுன்னு சொல்லி அத்தனை கைத்தொழிலையும் கெடுத்துட்டு அவனுக்கு இப்போ எந்த தொழிலையும் செய்ய மாட்டேன் டச்சு தொழில் கார்பெண்ட்ரி யாரும் செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸில் அங்கே ஒரு சோஃபா இருக்குது அது எங்கே வாங்கினீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க அங்கே போய் நான் பார்த்தா நார்த் இண்டியன்ஸ் நாலு பேர் உட்காந்து இந்த சோஃபா பண்ணிட்டுருக்கான் இங்கே உத்தண்டியில் மகாபலிபுரம் ஈசிஆர் ரோட்டில் இருக்குது நாலு பேர் நார்த் இண்டியன் உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு தமிழே தெரியல நான் இந்தியில் தான் பேச வேண்டியிருக்கேன் அவனோட அப்போ இந்த நாட்டில் ஒரு கார்பெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம முடியல பிளம்பிங் கால் இல்லை கார்பெண்ட்ரி பண்ண எது க எதாவது பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போங்க அந்த பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா சொல்லுங்கள் யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா நார்த் இண்டியா ஏன் ஏனென்றால் தமிழர்களை எதுவுமே தெரியாதவர்களாக ஆக்கிவிட்டார்கள் இந்த கடந்த எழுபது ஆண்டுகளிலே திராவிட கட்சிகளும் அதை சார்ந்தவர்களும் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல படிப்பும் வரல படிக்கவும் படிக்கலை ஏன்னா படிக்க முடியாது அவனுக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லை படிக்க வரலன்னு சொல்ல படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் யாருமே படிப்பார்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே அளவு தான் மூலம் இருக்குது ஆனால் படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் இல்லை இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ கூட இப்போ ம மட்ராஸ் ஐக்கூட்டு போகிறது பார்த்தோன்னா எத்தனையோ பேர் ரோட்டில் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்காங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் நினைப்பேன் மழை பெய்யும் பொழுது ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் மழை பெய்யும் நினைப்பேன் இவர்கள் எங்கே இருப்பாங்கன்னு இதெல்லாம் காக்க வேண்டியது யார் தனி மனிதனாக என்னால் செய்ய முடியாது அரசு தானே செய்யணும் இந்த அரசு அவர்களுக்கு எதிக்காவது ஒரு நாளைக்கு கல்வி கொடுக்கறதுக்கு அந்த குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பிள்ளையை தத்தெடுத்து இவர்களை நான் படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா படிக்க வைக்கிறதுனா நான் எல்லாரையும் எம்பிபிஎஸ் எண்ணி நீட் எழுத சொல்லலை கைத்தொழில் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இல்லையா கைத்தொழில் ஒன்றை கட்டுக்கொள் கவலை இல்லை என்று ஒற்றுக்கொள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது ட்ராஃப்ட்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்தது நெசவு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கார்பெண்ட்ரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எல்லாம் சொல்லி இன்றைக்கி அந்த பீடியே பீரியே கிடையாது கைத்தொழில் தைக்கிற தைக்கிற தொழில் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இன்றைக்கி எல்லாம் ரெடிமேட் ட்ரெஸ்ஸுக்கு போயிட்டோம் இவர்களெல்லாம் ஒழித்து கட்டி ஆகிவிட்டது இவர்களுக்கு எந்த ஊக்கத்தொகையும் யாருக்குமே கிடையாது நீங்கள் தான் ஒரு உங்களுடைய சேனலில் போட்டிருந்தீங்க வண்ணான் தொழில் செய்கிறார்கள் இல்லையா ஸ்ரீரங்கத்தில் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க அந்த வண்ணான் தொழில் செய்பவர்களுடைய எனக்கு இன்னும் அது மனசுலேயே இருக்குது எவ்வளோ ஆழமாக தச்சிருக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் எங்களுக்கு ரேஷன் கடையில் போனாக்க எங்களுக்கு அரிசி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னாக்க எங்களுக்கு தம் இம்ப்ரெஷன் வச்சாக்க எங்களுக்கு கட்ட வரல வைக்க வச்சா தெரியல நாங்கள் தோச்சு தோச்சு என் கைகள்லாம் தேஞ்சு போச்சு ரேகை இல்லை ரேகை இல்லைன்றதுனால எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரேஷன் கடையிலன்னு சொன்னாங்க இன்னி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு அரசியல் கட்சி ஏதாவது ஒரு அரசியல் தலைவர் யாராவது ஒருத்தர் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்களா தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜெகத்தினை அழித்திருவோம்னு பேசுவாங்களே ஒழிய அந்த தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை ஏன்னா அவனுக்கு வர வேண்டிய ரேஷன் கடையில் கொடுக்க கொடுத்து கூட கூட கிடைக்கல அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு என்ன வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்கோ திடீர்னு வெள்ளம் வந்துடுது அவன் இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுது அவன் வாங்கின எல்லாேருக்கும் அவன் பைசா தரணும் நீ சட்ட பேண்ட்டெலாம் கொடுத்துருப்பீங்க நீ அவன் விட்டுருவான் நான் அவன் கொடுத்தவன் யார் கொடுப்பா இவங்களுக்கு என்ன இன்சூரன்ஸ் இருக்குது நாவிதர்கள் எவ்வளோ இடத்துல இருக்காங்க அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன எத்தனையோ தொழில்கள் கைத்தொழில்கள் வேண்டும் இதையெல்லாம் ஒழித்தாச்சு இதில் ஏதாவது ஒரே ஒரே ஒரு தொழில் இந்த திருமாவளவன் போன்றவர்கள் அந்த சமூகத்தில் இல்லை யாராவது ஒருத்தரே ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருப்பாங்களான்னு சொல்லுங்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக முன்னேறுவதற்காக ஒருத்தரே ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாங்களா சொல்லுங்கள் அந்த சமூகத்தினர் வந்து என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க என்னால் முடிஞ்சு நான் செய்கிறேன் அது தனி மனிதனாக என்னால் முடிந்து நான் செய்ய முடியும் ஆனால் கட்சி தலைவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு சனாதன இதை ஒழிக்கிறேன் என்று மலேசியாவில் போய் பேசிவிட்டு தேவையில்லாமல் அங்கே இருக்கிறவங்க வெளியில் போ நிறுத்து பாச பேசுவதை நிறுத்து என்று அந்த அந்த மீட்டிங் அதோட நிறுத்தியாச்சு இது செய்துட்டு இவர்களை எல்லாம் தலைவர்கள் என்று வைத்து அந்த மொத்த சமுதாயத்தையும் சீர்கெடுக்கிறார்கள் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி சொல்கிறத இதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் சொல்கிற பல விஷயங்கள் நான் முறம்பட்டாலும் அவர் அவருடைய முக்கியமான ஒரு வழி என்னென்னு நான் நினைக்கிறேன்னாக்க என் பு என் பிள்ளைகளை தவறான வழியிலே செல் செலுத்தி செலுத்தி அவர்களை முன்னேற விடாமல் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது முன்னேற விடாமல் தடுக்கிறார் திருமாவளவன் சொல்கிறார் அதானே சொல்கிறார் அவர் ஆமாம் அப்போது இது அது உண்மை நான் பார்க்குறேன் உண்மை இன்றைக்கி எங்கேயுமே இந்த ஜாதி வி
ஊருக்கு வெளியில் எங்கேயோ சுனூர் இடத்த வச்சுட்டாங்க சமத்துவரம் நீங்கள் கட்டி கட்டி வச்சிங்களா அங்கே எங்கே இருக்காங்க எவ்வளவோ ஊருக்கு போகிறேன் நான் போகிற இடத்துலாம் சமத்துவரம் போட்டாங்க அங்கே ஆளே இருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஃப்ளாட் சிஸ்டமும் சமத்துவபுரம் தான் இது இயற்கையாகவே மக்கள் தங்களுக்கு வேண்டுவதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகளால் யாருக்கும் எந்த பலனுமே இல்லை அரசியல்வாதிகளை நம்பி இந்த இளைஞர்கள் எந்த மத எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இனமாக இருந்தாலும் சரி எந்த குலமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பட்டியல் இனத்தவராக இருந்தாலும் சரி பழங்குடி இனத்தவராக அவர்களெல்லாம் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை இவர்களுக்கெல்லாம் வரணும்னா சரியான அரசியல்வாதிகள் இருக்கணும் இப்போ அப்போ இந்த மாதிரியான அரசியல்வாதிகளை அடையாளம் காட்ட வேண்டும் அதை காட்டினால் தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்கிறது இதை அடையாளம் காமிக்கும் போது நம்மளை நம்மளை திட்ட அளவுக்கு தான் அவங்க இருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன ஏவ் ஏவுபடக்கூடிய ஒரு ஒரு அடியாளாகத்தான் இருக்கிறாங்க தவிர அவர்களுக்கு நாம் நல்லது சொல்லி தரணும்னு தெரியக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இல்லை ஏன் நல்லது சொன்னால் ஓ பிராமணன் சொன்னால் அது நல்லதாக இருக்காது அப்படின்னு ஒரு ஒரு நெரட்டிவை நீ செட் பண்ணுற இது இதை போல் ஒரு தலைவனை நீங்கள் எப்படி தலைவன்றீங்க அது ஒரு இயக்கம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்த இயக்கம்லாம் ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு கிடைச்சா நம்ம அது அது அதை பொழைச்சுன்னு போகணும் தனியாக நினைக்கக்கூடாதுன்னு சீமானை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி தான் அது அவர் அப்படி தான் அவரை பார்த்து தான் சொன்னார் நினைக்கிறேன் சீமானை பார்த்து தான் சொன்னார் தனியாக எல்லாம் நின்று நின்று கிழிக்க போகிறேன் என்னால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அவனால் இவ இவர் திருமாவளவன் போன்றவர்கள் சாபக்கேடு உயர்நீதிமன்றங்களில் வந்து அம்பேத்கரின் படத்தை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவுத்துறையிலேருந்து ஒரு ஆணை வந்திருக்கு இது சரியா சரின்னு தான் தோன்றது ஏன் வச்சாக்க கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற அந்த கமிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை ஆறு பேர் பேரும் படம் வைக்கணும் அம்பேத்கர் மட்டும் கான்ஸ்டியூஷன் போட்டார்ன்றது தப்பு அம்பேத்கரும்பேத்கரையும் <laughs> 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 அது காந்தி தேசப்பிதான் வச்சிருக்காங்க திருவள்ளுவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இருப்பார் வேறு அம்பேத்கரையும் இந்தியாவின் முதல் சட்டத்துறை அமைச்சர் வைக்கலாம் அதான் சொல்கிறேன் திருப்பியும் அவர் முதல் சட் காந்தி வந்து நாட்டுக்கு சுதந்திரத்துக்கு போராடினார்ன்ற ஒரு தேசப்பிதான்ற ஒரு தேச தந்தைன்னு ஒரு 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 பொசிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவில் எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும் காந்தியோடைய படம் இருக்கும் திருவள்ளுவருடைய படம் தமிழ்நாட்டு தான் இன்னும் இங்கே இருக்காது இப்போ வந்து மோடி சொல்கிறதுனால இன்னும் நாலு இடத்துல வைக்கிறாங்களோன்னு போது தெரியாது அவர் எல்லா இடத்துலையும் திருவள்ளுவர் பற்றி நிறைய சொல்கிறார் அதை ஒரு வேலை வைக்கலாம் திருவள்ளுவரை நம்ம போட்டிருக்கிறோம் திருவள்ளுவர்களை நாம் அவர் நம்ம நெறிப்படுத்துவதாக நினைக்கிறோம் அவர் நன்ற நல்ல புத்திகளை நிறைய நிறைய புத்திமதி சொல்லியிருக்கார் ஆனால் அவருடைய படங்களும் நம் நாட்டில் இருப்பது எந்த கொ குழப்பமும் இல்லை இவர்கள் இருவருமே இவர்கள் இருவரும் சொல்ல நான் திருவள்ளுவரை வேறு தட்டில் வைக்கிறேன் காந்தியோட பல மடங்கு அது அதிக உயரமான தட்டில் வைக்கிறேன் அவர் உலகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக பொதுமுறை எழுதினார் திருக்குறள் வந்து உலகத்துக்கே பொதுவாக காந்தி பதி காந்தி வந்து இந்திய நாட்டில் இருக்கிறவங்க அந் இந்த அந்நிய நாட்டினுடைய பிடியிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் சுயாட்சி நடத்த வேண்டும் என்று அவருடைய அந்த கொள்கையில் இந்திய நாட்டுக்காக செய்தார் இவ இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர வேறு எந்த பேரும் இருக்கக்கூடாதுன்றது நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு அதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரவேற்கிறேன் சரியான தீர்ப்பு அப்படி வைக்கணும்னு என்ன கேட்டிங்கன்னாக்க யம தர்மராஜனோட படம் வேணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவன் தான் தர்மத்துக்கு தலைவன் யமன் தான் தர்மத்தினுடைய தலை தலைவன் அதனால தான் அவன் யம தர்மராஜன்னு அவனுக்கு பேர் இல்லை நீங்கள் இன்னும் மனு நீதி சோழனுடைய படத்தை வைக்கலாம் ஏற்கனவே மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் மனு நீதி சோழனுக்கு ஒரு சிலை இருக்கிறது அதை வைக்கலாம் ஏன்னா இவர்கள்லாம் நீதியை காத்தவர்கள் சிபி சக்கரவர்த்தியோட கதை கட்டிருக்கோம் தன்னுடைய ச தோ தொடையை வெட்டி கொடுத்தான் அந்த புறாவை காப்பதற்காக இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் நீதியை காத்தவர்கள் அப்படி வைக்கணும்னாக்க இவங்களெல்லாம் பேர் வைக்கணுமே தவிர அப்படி நான் நான் சொல்லுவேன் அது அப்படி ஒருத்தரத்தரம் ஆரம்பித்தா நடக்குமா அதனால் என்ன இருக்கோ அதோட போகணும்னு நிறுத்தி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா இன்றைக்கி கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் வார ஒருத்தரை வைப்பீங்கோ என்ன இப்போ நிரந்தர ச நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக ஜெயலலிதா அவங்க சொன்னாங்க அவங்க அந்த பக்கம் போனோடனே அடுத்தர் ஒருத்தர் ஆகிட்டார் இல்லையா அப்போ இந்த நிரந்தரன்றது எங்கே இருக்குது அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ இன்றைக்கி முதல்ல ஒருத்தரோட படம் போடுவீங்க புதுசாக அப்புறம் நாளைக்கு அவர் படத்தை எடுத்துருவீங்க உங்கள் படம் தான் போடுவீங்க அப்படி தானே இப்போ திமுகலேயும் அப்படி தான் நடக்கிறது கருணாநிதி உயிரோடு இருந்த வரைக்கும் அவர் படத்தை தான் பேக்கெட்டில் வச்சுன்னு போனாங்க இப்போ உதயநிதி படத்தை தான் பேக்கெட்டில் வச்சுன்னு போகிறாங்க இப்போ ஸ்டாலின் படம் கூட வச்சுக்கல அவர் படம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்படி மாறி போயிட்டே இருக்கும் இது ஆளுக்கு அப்புறம் தடி எடுத்தவங்களாம் தாண்டவராயினா ஆயிடும் ஒரு கதை அந்த தேவையே